ओके रेकर्ड चालू हो गए तो प्रथम जो करी हमारे एक फाइल लगे हमारे फाइल नाम दीची कि इंडेक्स डट एच टी एम एल ठीक है दिल तो एच टी एम एल मध्य क्यों करते एक मार्कअप नीते ठीक ना बेसिक मार्कअप जो है तो मार्कअप नहीं जस्ट एच टी एम एल लिखे एकट करी एस टी एम एल रेडी है अच्छा ओके चले आसार जेहतु हम किस सी एस एस फाइल करब वेस्टाइल करब एस टी एम एल ए कारण साथे साथ सी एस एस फाइल क्रिएट करते हैं तो हमें एखे स्टाइल्स नाम एक फोल्डार कर स्टाइल्स फोल्डार मध्य एक फाइल नहींब स्टाइल डट सी एस एस स्टाइल डट सी एस एस ओके दें ये हमारे करते हैं कानेक्ट कर देते हैं तो कानेक्ट कर लिंक नेमे डट स्लैश देवें डट स्लैश दी आप प्रोजेक्ट सबगल फोल्डार शो कर दें एखान स्टाइल डट सी एस एस टी कानेक्ट कर दिल ओके हमारे प्रथम क्ज डन और ये तो अपनी आपनर जे जे टाइप वेबसाइट बना चार ही एक टाइटल देवें जाते हे अपना नैब बारे यहाँ शो कर नैबार ना ये हम टाइटल बार आ कि तो हमारे यार्टर क्ज आप नहीं आप लागे ना ठीक है तो हमें ये छोटो कर दीची देखते सुविधार जो ये पार्ट मिनिमाइज थकुक और ये प्रोजेक्ट एक ही करते हमें ओपेन करते हैं तो ओपेन करार्जन आनी एखान डबल क्लिक करते अथवा जे लाइव सार्वर बाटन आखने क्लिक करते ठीक है तो हमारे फाइल तो ओपेन एक समय और इचड़ा हे हमारे एस टी एम एल एक मेटा टैग यूज करब आगे क्लस जिन ओपेन हो जाए तो समय चले गए अच्छा हमें रिलोड नाम एक मेटा यूज करब ओके रिफ्रेश मेटा तो रिफ्रेश समय कमी देव एखे जस्ट फाइव दीची ठीक है दिल आप रिलोडर क्षटार करते हैं और बार बार ठीक है अच्छा इरपर हम जो इमेजा छो आ कि इमेजा ओपेन कर देखी आसने की कि आमेजर एखे कैकटी पार्ट हमारे आज है ये हेडार एट नैब एट हे कि एसाइड और एट मेन पार्ट और नीचे हे कि फुटार तो ये टाइप डिजाइनगुल जो अपना प्रोवाइड करा तक अपनी ये क्या भाव चिंता करबें जो आसमें क्यों इटे करा उचित ओके तो सर्वप्रथम यतटुकु हम कमन जो क्यों करब हाँ एक डिव नहीं पार्ट करते आपके प्रथम जो करते हैं हमें एखान एक बक्स निचि एक कलर निचि ओके तो कलर एखान एक कलर नहीं जाते देखा जाए कि नो फिल ओके और ये जो अपना एतटुकु एक पार्ट ठीक है 
তারপর আমাদের এতটুকু একটা পার্ট ওকে আর এখানে যেটা করবেন এখানে কিন্তু এই দুটো মিলে একটা পার্ট ওকে আর এই পার্টের মধ্যে আপনাকে আবার দুই ভাগ করতে হবে দুই ভাগ কীভাবে এই পুরোটা মিলে একটা পার্ট আবার এই পুরোটা মিলে একটা পার্ট ঠিক আছে দেন এখানে আবার দুটো পার্ট এই এতটুকু একটা পার্ট আর এখানে এতটুকু একটা পার্ট আবার এই পার্টের মধ্যে এতটুকু একটা পার্ট আর এতটুকু একটা পার্ট আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছেন যে আসলে আপনি যখন একটা আপনাকে একটা ডিজাইন প্রোভাইড করা হবে বা হচ্ছে একটা ইমেজ প্রোভাইড করা হবে তখন হচ্ছে আপনি এইভাবে একটু চিন্তা করে নেবেন আমি একে দেখাচ্ছি আপনার হয়তো সবসময় একে দেখতে হবে না বাট হচ্ছে কী করবেন আপনি কীভাবে ডিভাইড করবেন তা হচ্ছে আপনাকে সাথে সাথে কল্পনা করে ফেলতে হবে ওকে আর এখানেও দেন হচ্ছে আপনি দুই ভাগে ভাগ করে নেবেন এটা টপ আর এটা হচ্ছে কি বটম আর সর্বশেষে আছে কি আপনার ফুটার তো ফুটারেও সেম ফুটারেও আবার দুইটা পার্ট ওকে কীভাবে দুইটা পার্ট এই এতটুকু একটা পার্ট আর এতটুকু একটা পার্ট আপনি যদি ঠিকঠাকভাবে ডিভাইড করতে পারেন তাহলে আপনার জন্য ডিজাইনটা করা সহজ হবে ঠিক আছে তো আমি ফার্স্টে যে কাজটা করি আমাদের এই টপ পার্টের কাজটা আমি করে ফেলতেছি ওকে তো টপ পার্টের জন্য যেটা করতে হবে আপনাকে এখানে তো টপ পার্টের নাম কি আমরা যেহেতু জানি যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে কী থাকে ক্লাস শেষ করে ক্লাস শেষ করে ওকে এখানে কী হবে আমাকে একটা হেডার নিতে হবে তো হেডার কি হেডার হচ্ছে যে কোনো ওয়েব পেজের হেড ইনফরমেশন অথবা হচ্ছে আপনি যদি কোনো একটা যে ইনফরমেশনটা আপনার এসিওর জন্য খুব বেশি জরুরি এই টাইপের এই টাইপের ইনফরমেশনগুলো আপনি হেডারে রাখতে পারেন তো এখানে হয়তো এই টাইপের কোনো ইনফরমেশন নেই বাট হচ্ছে এখানে যে লোগোটা আছে বা আমাদের কোম্পানির যে নামটা আছে সেটা আমরা কী করবো হেডারের মধ্যে রাখবো তো আমি হেডারের মধ্যে এখানে কী আছে একটা লোগো আছে আর একটা নেম আছে হ্যাঁ তো আমি এই এই দুটো পার্টকে তো আমি যদি এখানে এতটুকু একটা ডিভাইড করি ধরেন হচ্ছে এই পার্টের মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড একটা ইমেজ আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নিব আর এখানে দেখেন এখানে কিন্তু দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে লোগো আর একটা হচ্ছে কি এইরকম জিনিসটা ওকে তো এই টাইপের যখন একটা কিছু দেখবেন যে এখানে একটা লোগো আছে একটা টেক্সট আছে তাহলে যেটা করতে হয় আপনাকে এইভাবে আর একটু ডিভাইড করে নিতে হয় যে পুরোটা মিলে একটা বক্স যদি আমি ধরি তার মধ্যে আবার কি এরকম আরও দুইটা পার্ট আসবে তো আমরা করতে গেলে হয়তো আপনি জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হবেন তো আমরা হেডার দিয়ে কী বুঝালাম হেডার দিয়ে হচ্ছে এই ফুল বক্সটা তো এই বক্সের মধ্যে কী করতে হবে আর একটা বক্স নিতে হবে তো এই টাইপের বক্সগুলোকে কী দিয়ে নেওয়া হয় হ্যাঁ এই টাইপের বক্সগুলোকে নেওয়া হয় ডিভ দিয়ে কী দিয়ে ডিভ দিয়ে ডিভ মিনস হচ্ছে ডিভিশন বা যদি বাংলায় বলেন এটা হচ্ছে ডিব্বা ঠিক আছে একটা ভাগ আর কি হ্যাঁ তার ভাগ নিলাম এটার মধ্যে আবার কয়টা ভাগ আছে এটার মধ্যে আবার দুটো ভাগ আছে হ্যাঁ তো আমি এখানে আরও দুটো ভাগ দিলাম তো দুটো ভাগ কী কী আছে আপনি চাইলে এখানে সরাসরি কন্টেন্টও নিতে পারেন অথবা আরও দুটো ডিভের মধ্যেও এই কন্টেন্টগুলো নিতে পারেন তারপর তো আমাদের আরও দুটো ডিভ নেওয়ার দরকার পড়ছে না আমরা দুটো এলিমেন্ট নিচ্ছি একটা আছে কি আমাদের ইমেজ আছে হ্যাঁ তো ইমেজের লিঙ্কটা আমরা পরে দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে কী আছে একটা টেক্সট আছে তো টেক্সটটাকে আমরা এইচ ওয়ানের মধ্যে লিখি যে ইউর কোম্পানি তো আমরা দিলাম হচ্ছে কি এখানে দিলাম আইসিডি ভিলেজ দিলাম এরপর আছে কি এখানকার ন্যাববার আছে হ্যাঁ তো ন্যাববারটা কোথায় আছে এই হেডারের পরে আছে হ্যাঁ তো হেডারের পরে কী করতে হবে আপনার একটা ন্যাববার নিতে হবে নিলাম তো ন্যাববারের জন্য হচ্ছে কি ন্যাব নামে একটা ট্যাগ আছে যার মাধ্যমে কী বোঝায় জাস্ট হচ্ছে ন্যাববারটাকে ডিফাইন করা হয় ওকে তো এখানে আমরা দেখছি কি অনেকগুলো লিঙ্ক আছে এখানে ঠিক না এই টাইপের অনেকগুলো লিঙ্ক আছে তো এই লিঙ্কগুলোকে সাধারণত হচ্ছে একটা আপনি এটাকে কয়েকভাবে করতে পারেন আমরা লাস্ট ক্লাসে মেবি টেবিল দিয়ে দেখেছিলাম ঠিক না টেবিলের মধ্যে এরকম অনেকগুলো নিয়েছিলাম তো আজকে আমরা টেবিল দিয়ে দেখবো না আমরা দেখব হচ্ছে ইউয়েল নামে একটা ট্যাগ হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে একটা আনঅর্ডার লিস্ট আপনার যদি এখানে যেহেতু এটা একটা লিস্ট আমরা বুঝি যে এখানে অনেকগুলো মিলে একটা লিস্ট তৈরি করা হয়েছে যদিও পাশাপাশি লিস্ট আমরা সাধারণত জানি নিচে নিচে হয় ওকে তো আমরা এই লিস্টের মধ্যে কী করব একটা এলআই নিব এলআইয়ের মধ্যে একটা এ নিব যেহেতু এগুলো একটা লিঙ্ক এখানে আমরা এখানে কী দিব একটা এ লিঙ্ক দেবো তো আমি এখানে দিলাম হচ্ছে কি হোম দেন আছে কি অ্যাবাউট আস অ্যাবাউট আস এরপর কী আছে দিলাম হচ্ছে রিসেন্ট আর্টিকেল রিসেন্ট আর্টিকেলস এরপর আছে হয়তো ইমেল আছে ওকে ইমেল দিলাম তারপর কি আছে রিসোর্স নামে কিছু একটা আছে ঠিক না রিসোর্স ওকে তো এরপর বাকি আরও কিছু লিঙ্ক আপনি দিতে পারেন হ্যাঁ তো পরের পার্ট কী ছিল পরের পার্ট ছিল আমাদের এই পুরো বক্সটাকে আমাদের কি করতে হবে একটা কিছু নিতে হবে তো পুরো বক্সটাকে বলা হয়েছে মেইন পার্ট তো মেইন পার্ট কেন বলা হয় 
ए पार्टाई होते कि हमारे रच मेन कंटेंट आये की करते थे जो होल्ड करते थे तो ये कैपने दीवाबे करते पारन ये पूरा टाइप एक टा सेक्शन थोड़े दीवाबे भाग करते पारन ये टाइप को मेन कंटेंट रखते पारन ये टाइप एसेट कंटेंट रखते पारन इच्छा अब अब मेनर मध्य हो अपने एसेट के आला दा करते पारन बट उससे कौन टा कौन तार एक टक किसी एक ने बुझा चाहता हूँ। हमने क्यों कोडी? एक है ना उससे सेक्शन ना मेरे का टैग नहीं चाहिए। हाँ, सेक्शन उससे कि इटा तो इटा का सीमेंट एक टैग जिटा दिया चाहिए एक टा सेक्शन के बुझाना है। तो सेक्शन में तो पहले में की की भाग चिलो, ये एक टा भाग चिलो, ये एक टा भाग चिलो। तो पहले में तो मेन एर मुद्दे किया था एक है ना वो दूसरा पार्ट है ये एक टा पार्ट आठ बॉटम एक टा पार्ट हम्म तो हम रा जेटा कोड वो तो हम रा जेतु आईडी क्लास एक वाला जानी है तो हम रा एक है ना का डिव निच्छी डिव इन नाम दिवा होता है टॉप है तो हम रा क्लास दिच्छे कि टॉप ओके सेम बाबे निच्छे एक टा डिवाइड अब आप दूसरा पार्ट तो एक है ना शॉर्टकट है जिधर आपने क्लास शो हो किसी नीते चाहे ना आपने डॉट दिए लेफ्ट नहीं इंटर दिए बन दिल्ली अच्छा का डिफ़ तो रिहा हो क्लास का नेम शो हो तेरे अच्छा लेफ्ट पार्ट आठ तो अच्छा हमारा राइट पार्ट ओके देखना हमारे ए पार्ट का क्लास शेष आठ टॉप पार्ट আমরা হেডিং দেখতেছি ঠিক না যে ওয়েলকাম টু কোম্পানি নাকি তো আমরা এগুলোকে h2 দিব যেহেতু এগুলো হেডিং তো আমরা দিলাম হচ্ছে কি ওয়েলকাম টু ওয়েলকাম টু आवर কোম্পানি তো আমরা দিলাম হচ্ছে কি ওয়েলকাম টু आवर ইনস্টিটিউট নাকি ইনস্টিটিউট ওকে তো এখানে কি দেখতেছি আমরা এখানে দুটো প্যারাগ্রাফ দেখতেছি ঠিক না তো আমরা দুটো প্যারাগ্রাফ দিচ্ছি এখান হেডিং এর পর আমি কি করব এখানে ধরনা আছে দিলাম एक टा पी दिलाम है तो पीर में तो किया से लॉरेम ऐसा नहीं करा मैं कहा लॉरेम थर्टी लिखती से ओके तार पर किस चलो एक है ना सेम जिन्हें स्टेन नीचे दिया रिपीट चलो तो एक है ना पैराग्राफ हम लोग देखते से दुई टा ना एक टा यासे एक है ना एक टा एक है ना एक टा देखते हैं दुई टा ऐसे तो हम दुई टा पैराग्राफ निला हमारे खाने का लिस्ट चिलो ए लिस्ट अच्छा आन ऑर्डर लिस्ट है जेकर ना देख बन कोनो ऑर्डर नहीं जस्ट लिस्ट लरम एक कम लरम दिल कम सेम जिन पास रिपीट तो कपि करते अभी कर लाम आर एक टपी नहीं लाम पी एम देखिए अच्छा लॉरेंट टेन अच्छा बस डन तो हमारे देखें इस टीम में कौन शेष ऐसा टू कर देना अच्छा कि फुटर पार्ट तो फुटर पार्ट हमने की देखते सी फुटर पार्ट है वह दूसरा पार्ट आसे देखें ना मैं एक टप फुटर पार्ट नहीं लाम फुटर में देखिए अच्छा दूसरा पार्ट आसे � कॉपी ना मैं जो भी किस वक्त नहीं एक टक कॉपी रेटर आइकॉन पे जावो दे नम्र दिलाऊं मुझे कि कॉपीराइट दिया जर बाईश मैं क्लास ने मैक दिल दूध टा सेम आज बना आह अच्छा था को एक रफ प्रॉब्लम है पोर्ट बोल रहा तो हमने सॉल्व करें निवार की एक्शन थे समस्या ने तो हम इच्छा करें किसी जिन्हें पहले तो शादरन तो ए गुला के एक टा ए टाइगर मुद्दे ना होए, ओके? एंकोर टैग तार मुद्दे दिलाम हैश, जेतु कोनो लिंक नहीं, आमे एक ऐसी कुर्बो, एक ना आईसीडी बिल्डर्स टा ए एंकोर टैग बस लिंक टाइगर मुद्दे दिए दिवो, तो शर्बती जब देखते सी की एक ना किसू लिंक आसे, ठीक ना? ए लिंक का तो एक बार देखिए ऐसा तो कुछ आवश्यक ही है ये तो चल पुराने ये आवश्यक दारा ही से ठीक है तो देखते 
এটা হচ্ছে জাস্ট এস টি এম এল যে আসলে আপনার মার্ক আপ করার ক্ষেত্রে কী করতে হবে আপনাকে জিনিসগুলো বুঝে করতে হবে যে আসলে আপনি যদি আন্দাজে করেন বা হচ্ছে নিজের মন মতো করেন কিন্তু হচ্ছে না ওকে আপনাকে এটা বুঝেই করতে হবে যে আপনি কীভাবে এটাকে করতে চাচ্ছেন ওকে তো আশা করি এস টি এমএলটাকে আপনাদের কাছে ক্লিয়ার যে কীভাবে করছে জি ভাই আপনি ফার্স্ট আমরা ফার্স্টে একটা ড্র করলাম যে আসলে কীভাবে করব তো যে কোনো ডিজাইন করার ক্ষেত্রে এটাই প্রসেস আপনাকে ফার্স্টে মেনুয়ালি এভাবে মার্ক করতে হবে যে আপনি কয় ভাগসতে মানে কয় কয়টা ডিভে কয়টা পার্টে এটাকে ভাগ করবেন কোন পার্টকে আবার কয় পার্টে ভাগ করবেন সব কিছু আপনার মাথার ভিতরে চলে আসবে যদি আপনি একান্ত না বুঝেন বা হচ্ছে হয়তো আপনি মনে থাকতে পারে নাও পারে সেক্ষেত্রে হচ্ছে কী করবেন একটু ড্র করে নেবেন তাহলে আপনার জন্য কোড করা সহজ হবে কারণ হচ্ছে আপনার কোড যদি ঠিক মতো না হয় আপনার সিএসএস যতই করেন আপনি এরকম একটা লেআউটে নিয়ে আসতে পারবেন না ওকে তো আমি এটাকে একটু পাশাপাশি রাখতেছি এখানে তো আমরা এটাকে না রেখে জাস্ট এটার ইমেজটাকে ওপেন রাখি এখন ওকে এটার ইমেজটা কোথায় ছিল ডাউনলোডে ছিল ওকে তো এটা জাস্ট এখানে থাকুক এটাকে আমরা এখন নামিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এটাকে আর একটু ছোটো করা যায় এরকম থাকুক আচ্ছা এখন দেখি আমরা এখানে কি কি করতে পারি হ্যাঁ তো সবার প্রথমে দেখতেছি আমাদের যে হেডার পার্টটা হেডার পার্টে কী আছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আছে না তো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ তো আমাদের দরকার তো আমরা এখানে সার্চ দিলাম ধরুন হচ্ছে ডার্ক রেড ব্যাকগ্রাউন্ড হ্যাঁ কিছু একটা লেগে সার্চ দেন হয়তো ধারে কাছে কিছু একটা পাবো আর কি ইমেজে গেলে দেখেন এরকম কাছাকাছি কিছু একটা পাওয়া যাচ্ছে তো এখান থেকে যে ইমেজটা আপনার পছন্দ হয় হ্যাঁ এই টাইপের কিছু একটা ইমেজ আপনি নিয়ে নেন আমরা ধরেন এখান থেকে কোনটা নেব আচ্ছা এটা নেই হ্যাঁ এটা দেখতে একদম খারাপ লাগতেছে না ভালো লাগতেছে পিসে একটু স্লো হয়ে গেছে একটু ওয়েট করি হ্যাঁ আসবে সমস্যা নেই আচ্ছা রিলোড দিয়ে নে তো আমি এখান থেকে এই ম্যাচটা নেব বলেছিলাম আসছে ওকে তো আসার পর এখানে লোডিংটা শেষ হইলে আমরা যেটা করব এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে ডাউনলোড করে ফেলবো হ্যাঁ সেভ ইমেজাইজ তো এটা আপনার ডাউনলোড ফোল্ডারেই সেভ হবে এখান থেকে আপনি কাট করে কি করবেন আপনার যে ফাইল আছে সেখানে নিয়ে আসবেন ওকে আর আমাদের একটা লোগো লাগবে হ্যাঁ তো লোগোয়ের জন্য আমরা আইসিডি ভিলেজের যে লোগো আছে ওইটা ইউজ করে ফেলবো ঠিক আছে তো আমি এখানে যাচ্ছি গিয়ে এটাকে ফার্স্টে কাট করে ফেলি কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করবেন কাট করার পর এটা চলে ক্লোজ করে দিতে পারেন এটার কোনো প্রয়োজন নাই ঠিক আছে আর দেন এখান থেকে আপনি ব্যাকে গেলে আপনার ফোল্ডারে চলে আসবেন সমস্যা নাই ওকে আমাদের এপিসোড থ্রিতে আছি তো এখানে আমরা যেটা করবো একটা ফোল্ডার নেবো যার নাম হবে কি ইমাজেস ওকে তো ইমাজেসের মধ্যে আমাদের ইমেজগুলো থাকবে তো আমরা এটা নামটা একটু ছোটো করে দিচ্ছি ছোটো করে হয়তো দিলাম হচ্ছে কি এসভিজি হ্যাঁ মানে যা হেডার ব্যাকগ্রাউন্ড আর কি তো মিনিংফুল নাম দেবেন আর আরেকটা আছে কি আইসিটি ভিলেজ ডট ওয়ার্জি আচ্ছা ডেপ ডট এজাই গেলে হচ্ছে আমরা আইসিডি ভিলেজের যে লোগোটা আছে ওই লোগোটা আমরা এখান থেকে নিয়ে আসবো ওকে নট রেজিস্টার আমরা জাস্ট এখান থেকে এই যে এই লোগোটা নিচ্ছি হ্যাঁ তো লোগোটাকে আমরা সেভ করলে এটাও সেভ হয়ে যাবে ওকে সেভ হয়ে গেল দেন এটাকেও সেম আপনাকে কী করতে হবে এখান থেকে কাট করতে হবে আমি কাট করলাম কাট করে আমার ফোল্ডার এনে পেস্ট করে দিলাম ওকে আচ্ছা থাকুক যা নাম আছে তাই থাকুক মাথা ব্যথা না তো এই দিকের কাজ আমাদের শেষ আমরা কেটে দিই ওকে তো এখন আসি আমাদের মূল জায়গায় তো সবার প্রথমে কি আমাদের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ফিক্স করতে হবে হ্যাঁ তো আমি স্টাইল ডট সিএসএসে যেহেতু আমরা কী করবো হেডারের ব্যাকগ্রাউন্ডে নেব তো আমি এখানে লিখবো হেডার লিখছে তো হেডারের মধ্যে কী করবো আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দেব হ্যাঁ কারণ হচ্ছে কি আমাকে বক্সগুলো যেহেতু আমি আলাদা করে ফেলছি হ্যাঁ আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কোথায় হেডের নামে যে বক্সটা নিয়েছি বক্সের মধ্যেই তো ঠিক না তো আমি হেডের মধ্যে নেব বক্স দেন দিব হচ্ছে ইউআরএল দেওয়ার পর ইউআরএল মিনস হচ্ছে এটার লিঙ্ক দেন আপনি ডট স্ল্যাস দিলে আপনাকে সেম ডট ডট স্ল্যাস আচ্ছা এখানে যদি আপনি এক ফোল্ডার পিছনে যেতে চান এক ফোল্ডার পিছনে কারণ হচ্ছে আমাদের ফোল্ডার কিন্তু দুইটা স্টাইলস একটা ফোল্ডার ইমেজ একটা ফোল্ডার আর ইমেজ ফোল্ডারটা কোথায় স্টাইলসের বাহিরে এই কারণে দুইটা স্ল্যাস দিতে হবে দেওয়ার পর আপনি ইমেজেসের ফোল্ডারটা দেখতে পারবেন এখান থেকে কোথায় যাবেন এস পিজি ওকে তো এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করলে এখানে আরও কিছু প্রপার্টি ইউজ করতে হয় প্রথম হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন হ্যাঁ তো ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন দেবেন সবসময় সেন্টারটা ইউজ করবেন দেন হচ্ছে কি ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট হ্যাঁ তো ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট হচ্ছে কি নো রিপিট ওকে দেন হচ্ছে একটা দিতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ ওকে তো ব্যাকগ
कवर यूज कर लेना इमेजा एकदम फिट हो जाए देखें इमेजा क्योंकि एक् फिट हो गए ए रकम अच्छा दें हे हेडारे मध्य क्यी आज एक देखी हेडारे मध्य एक डिव आ ठीक ना ये डिवर मध्य आर एक इमेज आ तर मध्य क्या आज एक एच ओन आच ओन इमेजा दिए दीची इमेज कथा आज इमेजर मध्य आखान कथा ये यहाँ तक देखो कि हमारे लोगोटा एखे चले आस चले आसे क्योंकि ओके तो एन ए पार्टा के क्यों सिलेक्ट करते हाँ तो डिफ के एक क्लस दीची क्लसर नाम दिल हमें कन्टेंट हाँ तो ये आइटेमगुल्लो आई आइटेमगुल्लो के सिलेक्ट करार प्रसेस कि से देखो तो सिलेक्ट करार प्रसेस हमें एक नीचे नीचे रखी देखें एखे ये डिफ्टा कथाय आई कन्टेंट नाम जो डिफ्ट आता कथाय आता हेडारे मध्य तक जो करते हैं प्रथम लिखते हैं हेडार ओके तो हेडारे मध्य क्या आ अभी डिव निब ना कारण डिव नामे हजार हजार क्लस हजार हजार डिव अपना एक पेजे थकते अपना शुद्म क्लसता निचि ओके कन्टेंट निल कन्टेंटर मध्य आर कि आपना के स्पेस दिए आई एम जे दीते हैं दें यमेजर कन्टेंटर मध्य और एक आच ओन आ जिस एक्सप्लेन करी जिन यम हेडारे मध्य क्या आज कन्टेंट आम सिलेक्ट कर लम हाँ ठीक है हेडारे मध्य डट कन्टेंट आर कन्टेंटर मध्य क्या आज इमेज आना के आर पैरेंट के शुरू करते हैं तो ये करार कारण कि करार कारण हो एक बोलें ना जो आसले दोटो क्लस नेम जो सेम है तो कन्फ्लिक्ट होते तो अपनी जो पैरेंट धरे बोले दें जे ना से हे पैरेंटर इमेज पैरेंटर एच ओन ताई कन्फ्लिक्ट होना जिनटा हम अनेकटा ये रकम धरें जी अपन क्लस जी बोली क्लस कि था एक नाम अनेक जन थे ना दाँच रहीम नाम पाँच जन आिन्सिपाल डाक दी से जे क्लस फाइव रहीम के डाको तो पियन गए कि क्लस फाइव के पियन आसो सरि के रहीम आसो तुम्हें प्रिन्सिपाल डाक दी से तो एन बोलें तो एक क्षेत्र में क्या जाए कौन रहीम जाए बोलते पर करीम जा सबाई चले आसें कारण हे कि नहीं स्पेसिफिक भाव में बला नहीं आसले कौन रहीम का करीम के डाक से एम जिन जी ए बला है तुम्हें ओ रहीम के डाको जार बाबार नाम यहाँ तक देखा गया है कि पाँच जन रहीम थकते एक सौ जना थे बाट सब बाबार नाम सेम ना होते ठीक है तो जिनटा से ये ओई भाव एक चिंता करें जो हेडार नाम कि नहीं टैग नहीं तक हमें कि कर लम हेडारे मध्य जो कन्टेंट आ कन्टेंटर मध्य जो इमेज आता करी एखे सिलेक्ट करी ओके तो हमें कन्टेंटर मध्य एक बॉर्डर दीची बॉर्डर हाँ तो बॉर्डर दीब हम वन पिक्सल सलिड रेड दीब हाँ रेड कलर तो एक देखा जाए तक हमें देखो जे एखे एक बॉर्डर आससे देखें ये एक बॉर्डर आ ये एखे ख्याल कर देखें एक बॉर्डर आई एट बैकग्राउंड दीते एक भलो देखा जाए बैकग्राउंड दीची मैं हम दिल ब्लू ओके तो दिले देखो जो ये कन्टेंट से कतटुकू जुड़े आई पर देखते पर देखो कि कन्टेंटर एखे एक लोगो आ नीचे एक हेडिंग आटो मिले पुरो जो पार्टा आरो पार्टा के ब्लक कर रखसे ओके तो एन ए पार्टा के स्टाइल करब और तो इमेज जो एक बैकग्राउंड एक किस आसे ये यकम ही थकुक तो हमें इमेजा के एक छोटो कर दीचे हाँ तो इमेज के छोटो करार जो एक हाइट यूज करब हमें हाइट दिल हमें आशी पिक्सल दिल इमेज छोटो हो जाए जे सज आटाई आसे और एक छोटो करार जो हमें षाट पिक्सल यूज करते इमेज एक छोटो गे एन आसान एच ओन के एक स्टाइल करी तो एच ओन स्टाइल करते गले धरें एखे एच ओन कलर क्यी छो ये क्योंकि ह्विट कलर छो हाँ तो हमें एखे दीते कलर हे कि ह्व दिल देखें कलर क्योंकि ह्विट हो गए हाँ ह्विट है ना एक दें आज है कि एखे एक फन फैमिली दीते हैं फन फैमिली हमें कि देव सेंसिटिव देव हमें कि सेंसिटिव सब सार्वर मध्य था अच्छा एन जी सेव है देखें ये यकम हो गए एन कथा हे इमेज अनुसारे लोगो ए टाइटल दुटा तो पशापाशी छो ठीक ना देखें कथा हे टाइपर जो किस एक आसा के पशापाशी आना सिसटेम की तो पशापाशी आनार जो हमें एक हमें फार्स्टे चिंता करते हैं जो आसले दुईटा आइटेम को बक्सर मध्य आज कौन पार्टर मध्य आदि डिजाइन देखी तो यह देखो हे कि ये दुईटा पार्ट आ कार मध्य ये कन्टेंट नाम जो एक क्लस नहीं क्लसर मध्य तो कन्टेंट क्लस कथा कन्टेंट क्लस हे एखे तो ये क्लसर मध्य आप डिसप्ले फ्लेक्स तक देखो ये दुटो आइटेम पशापाशी चले आससे तो फ्लेक्सर क्च कि फ्लेक्सर क्ज हे को कन्टेंटर मध्य जे एलिमेंटगुलो थे से एलिमेंटगुल्क पशापाशी नहीं आसे 
ওকে ফ্লেক্সের কাজ জাস্ট মাথায় আপাতত মনে রাখেন যে ফ্লেক্সের কাজই হচ্ছে কি করা দুটো এলিমেন্টকে পাশাপাশি নিয়ে আসা তো এখন আমরা দেখতেছি কি দুটো এলিমেন্ট পাশাপাশি চলে আসছে ওকে তো আমরা এই এইচ ওয়ানের মধ্যে একটু ফন্ট সাইজটা দিয়ে দিচ্ছি ধরেন আমরা ফন্ট সাইজ দিলাম হচ্ছে এখানে বাইশ পিক্সেল ওকে তো ফন্ট সাইজের সাথে আরেকটি জিনিস দিতে হয় সেটা নাম হচ্ছে লাইন হাইট হ্যাঁ তো লাইন হাইট হচ্ছে আমরা কি দিব আমরা লাইন হাইট দিব হচ্ছে ধরেন হচ্ছে আমরা বাইশ পিক্সেলই দিব হ্যাঁ তো লাইন হাইট যে কাজটা করে সে হচ্ছে ওই যে কোনো একটা এলিমেন্টের উপরে মানে একটা লাইনের মাঝামাঝি সে কী করে একটা লাইন হাইট নেয় আর কি মিন্স হচ্ছে তার লাইনের যে হাইট হাইটটা আপনি কতটুকু দিবেন সেটা আপনি এখান থেকে ডিফাইন করে দিতে পারবেন ওকে তো আমরা বাইশ পিক্সেল দিলাম আপনি তার একটু বাড়াই দেন ধরেন আমরা দিলাম আঠাশ পিক্সেল তখন দেখবেন যে কি লাইনটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামবে হ্যাঁ দেখেন লাইনটা একটু নিচের দিকে নেমে গেছে ওকে তো আমি এখান থেকে যেটা করি এখানে আমি তিরিশ পিক্সেল দিচ্ছি ওকে দিলে মোটামুটি কাছাকাছি আসবে এখন কথা হচ্ছে এটা তো এখানে না এটা থাকার কথা কোথায় সেন্টারে ঠিক না তাহলে কোনো একটা এলিমেন্টের দেখেন এই এলিমেন্টটা তো হচ্ছে কি আমার আমরা যদি বর্ডারটা খেয়াল করি এই এলিমেন্টটা এতটুকুতেই ফিক্সড হয়ে গেছে ঠিক না তো কোনো একটা এলিমেন্টকে সেন্টার আনার জন্য একটা ভালো প্রসেস হচ্ছে মার্জিন ইউজ করা হ্যাঁ আপনি যদি মার্জিন দেন অটো সে দেখবেন মাঝামাঝি চলে আসবে দেখেন আমি রিলোড দিই আসে নাই ঠিক না আচ্ছা তো আসে নাই যদি না আসে তাহলে যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে আপনি হয়তো মার্জিন লেফট ইউজ করতে পারেন আর আরেকটা হচ্ছে এই কন্টেন্টটা কার মধ্যে আছে এই কন্টেন্টটা আছে আবার হেডারের মধ্যে ঠিক না এই হেডারের মধ্যে যেহেতু মানে জিনিসটা একটু খেয়াল করেন এগুলো সব কিছু প্যারেন্টের সাথে একটু রিলেটেড হ্যাঁ তো আমরা ডিসপ্লে ফ্লেক্স ইউজ করছিলাম কন্টেন্টের মধ্যে কারণ কন্টেন্টের এলিমেন্টগুলোকে আমরা পাশাপাশি আনতে চাই এখন কন্টেন্টকে আবার আনতে চাই সেন্টারে এখন কথা হচ্ছে কন্টেন্টটা কার এলিমেন্ট কন্টেন্টটা হচ্ছে হেডারের এলিমেন্ট হ্যাঁ তো আমরা হেডারে যদি ইউজ করি টেক্সটা লাইন সেন্টার টেক্সটা লাইন সেন্টার দেখি এটা দেখো কাজ করে কি না দেখেন তো এখানে কি হয়েছে যে এখানে যে এলিমেন্টগুলো আসছিল ওই হেডারের মধ্যে যে এলিমেন্টগুলো হেডারের মধ্যে কিন্তু একটা এলিমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট মানে হচ্ছে ডিরেক্ট এলিমেন্ট আর কি ডিরেক্ট এলিমেন্ট কোনটা কন্টেন্ট তো এখন যেটা হয়েছে আমি টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার ইউজ করার কারণে তার ইনারে যে কন্টেন্টগুলো আছে সবগুলো কন্টেন্ট কোথায় চলে আসছে সেন্টারে চলে আসছে তো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ড আর এই যে বর্ডারটা কেন ইউজ করছি এটা ইউজ করছি একটা কারণেই আমরা এই যে একটা আমাদের কন্টেন্ট ছিল তার পজিশন এবং তার কতটুকু হাইট উইট আছে এটা আমরা জানার জন্য ওকে তো এখানে আমি যেটা করব ওই ব্যাকগ্রাউন্ড আর হচ্ছে এটা এই দুটাকে আমি তুলে দেবো তুলে দিলে দেখবো কি আমাদের এটা মোটামুটি কাজ শেষ আচ্ছা এখন এই লেখাটা তো একদম লোকের সাথে লেগে গেছে ঠিক না তা আপনি চাইলে এই চোয়ানোর মধ্যে একটা মার্জিন লেফট অথবা প্যাডিং লেফট দিতে পারেন যেটাই দেন কাজ করবে ওকে তো আমি প্যাডিং লেফট দিলাম হচ্ছে বিশ পিক্সেল জাস্ট হচ্ছে একটু বাম পাশে খালি জায়গা তৈরি করার জন্য আর কি ঠিক আছে তো এটা যদি রিলোড দেন দেখুন হচ্ছে এটা এরকম হয়ে যাবে আচ্ছা এরপর আসেন আমরা ইমেজটা যদি দেখি এটার উপরে এবং নিচে এখানে একটা ভালো লেভেলের একটা ফাঁকা ছিল ঠিক না তো এই ফাঁকাটা কার মধ্যে এই ফাঁকাটা হচ্ছে এই পুরো এলিমেন্টের বা হচ্ছে এই যে সেকশনটা এই সেকশনের প্যারেন্টকে প্যারেন্ট হচ্ছে হেডার ঠিক না তো আপনি কী করবেন এই হেডারের মধ্যে প্যাডিংটা দিতে পারেন তো আমরা কী করবো প্যাডিং টপ দিব তাহলে হচ্ছে কারণ হচ্ছে কি বর্ডার থেকে আমাকে এই এলিমেন্টগুলোকে দূরে নিতে হবে আমরা জানি কি বর্ডার থেকে এলিমেন্টগুলোকে দূরে নেওয়ার জন্য আমরা প্যাডিং ইউজ করি তো আমি প্যাডিং টপ দিচ্ছি হচ্ছে কত দিলাম হচ্ছে একশো পিক্সেল আর তাহলে দেখবো কি উপর থেকে একশো পিক্সেল নিচে নেমে যাবে আর কি বা হচ্ছে তার ভিতরে যে কন্টেন্টগুলো এগুলো দূরে সরে যাবে তো একশো পিক্সেল মেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে আমরা এখান থেকে একটু কমিয়ে আশি পিক্সেল দিতে পারি ওকে আর আরেকটা কী লাগবে আরেকটা লাগবে হচ্ছে আমাদের প্যাডিং বটম তাহলে হচ্ছে নিচের দিক থেকে ওটা কী হবে একটু চেঞ্জ হবে দেখেন আমি যদি রিলোড দিই এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে তো সর্বশেষ যদি একটু জিনিস দেখি এটা হচ্ছে দেখবেন চারপাশে একটু রাউন্ড আছে ঠিক না একটা রাউন্ড শেপ আছে তো আমরা কী করবো এখানে একটা বর্ডার রেডিয়াস ইউজ করবো বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াস কত পিক্সেল ফাইভ পিক্সেল ওকে তো এটা ফাইভ নাই মেবি একটু আচ্ছা ফাইভ পিক্সেল হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা খারাপ লাগছে না তো দেখেন আমাদের হেডার পার্ট কমপ্লিট এখন আসি পরের পার্ট হচ্ছে কি আমাদের ন্যাপ পার্ট হ্যাঁ তো এখন হচ্ছে আমরা ন্যাপ বারকে ফার্স্টে সিলেক্ট করে ফেলব তো সবসময় আপনি কী করবেন এখানে একটা লিখবেন যে ন্যাপ বার স্টার্ট বা হচ্ছে ন্যাপ পার্ট স্টার্ট স্টার্ট লিখে কন্ট্রোল স্ল্যাশ দেবেন আমরা জানি কি কন্ট্রোল স্ল্যাশ দিলে যে কোনো একটা লাইনকে কমন কমেন্ট করা যায় তো কমেন্টের প্রয়োজনীয়তা কি প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে দেখেন এই পর্যন্ত তো হেডারে তো অনেকগুলো আপনি সিএসএস
এই সিলেকশনের প্রসেসটা বুঝছেন তো নাকি যে প্যারেন্ট ধরে তারপরে কি করতে হয় একটা একটা করে আপনাকে সিলেক্ট করতে হয় চাইল্ডগুলোকে ঠিক আছে করলাম এরপর আসেন ইউএল হ্যাঁ তো আমরা একটা জিনিস দেখি যে আসলে এখানে জিনিসটা হচ্ছে কি হ্যাঁ এখানে হচ্ছে এই লিঙ্কগুলোকে কি করতে হবে আমাকে পাশাপাশি নিয়ে আসতে হবে তো আমরা যদি আমাদের পেন্টটা ওপেন করি দেখেন তো এই সবগুলো এলিমেন্ট কোন একটা কি ছিল প্যারেন্টের মধ্যে ছিল হ্যাঁ তো আমি যদি সবগুলোকে এরকম একটা বক্স বক্স ধরি তার মানে হচ্ছে কি সবারই একটা প্যারেন্ট আসে হ্যাঁ তো আমরা এস টিমেলটা একটু ফলো করলে হয়তো প্যারেন্ট আর একটু ভালো করে দেখতে পারবো দেখেন তো এখানে যে গ্রুপ এলিমেন্টগুলো আছে মিনস হচ্ছে এলাই হচ্ছে কি গ্রুপ এলিমেন্ট মিনস হচ্ছে সবগুলো পাশাপাশি আছে সবগুলো প্যারেন্টকে বলেন তো বলেন যে কোনো একজন বলেন এই এলাইগুলোর প্যারেন্টকে ইউএল তাহলে হচ্ছে আমরা জানি কি পাশাপাশি আনতে গেলে যে প্যারেন্ট আছে তার মধ্যে আমরা কি ইউজ করি ডিসপ্লে ফ্লেক্স হ্যাঁ দেখেন আমি যদি এই ইউএলের মধ্যে লিখি ডিসপ্লে ফ্লেক্স মানে ফ্লেক্সের কাজই হচ্ছে এলিমেন্টগুলোকে পাশাপাশি নিয়ে আসা যে এলিমেন্টগুলো নিচে নিচে আসে তাকে কি করা পাশাপাশি নিয়ে আসা তো আমি এখানে একটা বর্ডার দিচ্ছি যে বর্ডার দিলাম হচ্ছে কি ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড দিলে দেখব কি আমি একটা বর্ডার দেখতে পারতেছি দেখেন দেখেন একটা বর্ডার এটা হচ্ছে ইউএলের ফুল বর্ডার তো আমি কী করব এই ইউএলের মধ্যে যে এলিমেন্টগুলো আসে ওই এলিমেন্টগুলোকে পাশাপাশি নিয়ে আসবো তো আমি ইউজ করতেছি ডিসপ্লে ফ্লেক্স দিয়ে যদি আমি রিলোড দিই দেখবো কি এলিমেন্টগুলো পাশাপাশি চলে আসছে তো এখানে কিছু আমি সমস্যা দেখতেছি সমস্যা হচ্ছে কি এখানে কিছু ডট আছে যেগুলো কি হয়ে গেছে এই একটার জন্য এগুলোকে ভালো দেখাচ্ছে না তো এই ডটগুলো কোথায় আছে ডটগুলো আছে এই এলাইয়ের মধ্যে এই ডটগুলো দূর করার জন্য যেটা করা হয় এখানে লেখা হয় লিস্ট স্টাইল টাইপ হ্যাঁ তো লিস্ট স্টাইল টাইপ যদি আপনি না ইউজ করেন তখন দেখবেন যে এখান থেকে যে ডট ডটগুলো ছিল এই ডট ডটগুলো চলে গেছে দেখেন চলে গেছে ওকে তো এখন বলতে পারেন এখানে তো এলিমেন্টগুলোতে একটা মার্জিন ছিল ঠিক না দেখেন এখানে একটা মার্জিন ছিল তো এই মার্জিনটা আমরা কীভাবে দিতে পারি এবং এই দুটো এলিমেন্টের মধ্যে একটা এরকম কিছু একটা ছিল একটা আঁক মানে দাগ ছিল তো এই দাগটাকে আমরা কী করতে পারি এখানে দিতে পারি দাগটা কীভাবে দিব আপনি চাইলে এই প্রতিটা এলাইয়ের মধ্যে এরকম একটা দাগ দিতে পারেন এটা হচ্ছে এন্টারের উপরে দেখবেন এরকম একটা কিছু পাওয়া যায় হ্যাঁ তো আমি এটাকে সবগুলো আর শেষে দিচ্ছি হ্যাঁ এর পরে দিচ্ছি ডিভাইড বোঝানোর জন্য আর কি দেখেন এখানে দেখবেন কি সবগুলো শেষে একটা এরকম একটা দাগ পড়ে গেছে হ্যাঁ তো সবার শেষেরটার মধ্যে ছিল না এটা থেকে আমরা দূর করে দিচ্ছি ওকে তো এখানে দেখেন একটা ফাঁকা জায়গা আছে ঠিক না এইখানে ফাঁকা জায়গাটা তো আমরা কোথাও মার্জিন প্যাডিং ইউজ করি না এটা আসছে কোথা থেকে ইউএলের মধ্যে ডিফল্টভাবে একটা প্যাডিং থাকে হ্যাঁ আপনি যদি লেখেন ইউএলের মধ্যে প্যাডিং জিরো দেখবেন অটোমেটিক্যালি এই প্যাডিংটা চলে গেছে ওকে মিনস হচ্ছে ইউএলটা সাধারণত কী থাকে বর্ডার থেকে একটু দূরে থাকে যে এখানে ফলো করলে দেখবেন এটা কিন্তু বর্ডারের সাথে নেয় বর্ডার থেকে একটু ডান দিকে আছে ওকে এরপর আসেন এলাইয়ের মধ্যে কি আছে আমাদের এখানে এলাইগুলো একদম পাশাপাশি লেগে আছে আমরা চাচ্ছি কি এলাইগুলোকে একটু দূরে দূরে নিতে ওকে তো আমরা কী করতে পারি এলাইয়ের মধ্যে আমরা একটা প্যাডিং ইউজ করতে পারি হ্যাঁ তো প্যাডিং কোথায় হবে প্যাডিং লেফটে হবে আর হচ্ছে রাইটে হবে তো আমরা প্যাডিং লেফট দিচ্ছি হচ্ছে কত পিক্সেল আমরা প্যাডিং লেফট দিলাম দশ পিক্সেল আর প্যাডিং রাইট দেবো একটা হ্যাঁ প্যাডিং রাইট দেবো দশ পিক্সেল তো রাইট দিলে যেটা হবে এই এলাইয়ের মধ্যে যে এলিমেন্টগুলো আছে তাদের মধ্যে কী হয়ে যাবে একটা গ্যাপ সৃষ্টি হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা দেখতেছি হ্যাঁ গ্যাপ সৃষ্টি হয়ে গেছে কিন্তু অলরেডি এরপর দেখব এখানে যে একটা লাইন ছিল বা হচ্ছে একটা দাড়ি ছিল দাড়িতে আছে কোথায় এই দাড়িটা আছে হচ্ছে আমার এলাইয়ের ভিতরে এবং হচ্ছে কার পরে এই লিঙ্ক ট্যাগের পরে তো আমরা যেটা করতে পারি আমি যদি লিঙ্ক ট্যাগের মধ্যে যাই গিয়ে আমরা জানি কি একে যদি আমরা স্টাইল করতে চাই যে কোনো স্টাইলে একে সবার আগে যেটা করতে হয় একটা ডিআইভি বা হচ্ছে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক দিতে হয় তো এটা দিলে যেটা হয় আমরা গতকালকে দেখছিলাম এই যে ইনলাইন এলিমেন্টগুলো কি হয় না সাধারণত ব্লক হয় না তাকে একটা তাকে একটা ব্লক প্রপার্টি দিয়ে দিতে হয় তার হাইট উইট কতটুকু তার হাইট উইট হচ্ছে তার ভিতরে কন্টেন্ট যতটুকু ঠিক আছে তো এরপর কি করব আমরা এখানে যেহেতু এই মার্জিনটা বা এই যে দাড়িটা এটা কার পরে আছে এর পরে আছে তো আমরা যদি এখানে ইউজ করি মার্জিন রাইট হ্যাঁ মার্জিন রাইট যদি আপনি দশ পিক্সেল দেন দেখবেন হচ্ছে এই যে দাড়িটা আছে যেহেতু এটা এই লিঙ্কের পরে আছে দেখবেন এই এ থেকে এটা একটু দশ দশ পিক্সেল এদিক সরে গেছে দেখেন অলরেডি সরে গেছে কিন্তু ওকে পরবর্তী কাজটা একটু দেখি এখানে কী আছে এখানে গিয়ে এ এর মধ্যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ছিল ঠিক না তা আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা একটু দিয়ে দিচ্ছি ওকে তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কীভাবে দেবেন সেটা হচ্ছে আপনি যদি
আরেকটা জিনিস দেখতে পারেন এখানে দেখেন লিঙ্কগুলোর উপরে নিচে একটা ফাঁকা জায়গা ছিল বা হচ্ছে দেখেন এখানে একটা মানে এগুলো তো একদম উপরে নিচে থেকে কি হয়ে গেছে একদম বর্ডারের সাথে লেগে গেছে তাহলে আমরা কি করতে পারি এই এর মধ্যে একটা প্যাডিং ইউজ করতে পারি ঠিক আছে প্যাডিং টপ তারপর প্যাডিং টপ দিলাম হচ্ছে ধরেন দশ পিক্সেল আবার প্যাডিং বটম দিলাম হচ্ছে কত পিক্সেল দশ পিক্সেল দিলে দেখব কি দেখেন এখন এই যে লিঙ্কগুলো আছে এগুলো কি না একদম বর্ডারের সাথে লেগে নাই একটু মাঝামাঝি একটু ফাঁকা হয়ে গেছে এরপর এর মধ্যে একটা আন্ডার স্কোর আছে আন্ডার স্কোর না আন্ডার লাইন এটাকে দূর করা যায় কীভাবে এটা দূর করতে হয় টেক্সট ডেকোরেশন দিয়ে হ্যাঁ টেক্সট ডেকোরেশন যদি নান দেন দেখবো হচ্ছে আন্ডার লাইনটা চলে গেছে সর্বশেষ হচ্ছে কী করতে পারি আমরা ফন ফ্যামিলি দিতে পারি ফন ফ্যামিলি কী হবে সানসারেফ ওকে আর এখানে দেখেন এই যে এই এই যে একটা আই ছিল বা হচ্ছে দাড়ি ছিল সেটা আবার চলে যাচ্ছে হ্যাঁ তো দাড়িটা হচ্ছে মূলত ব্ল্যাক কালারে আছে এই কারণে এটাকে দেখা যাচ্ছে না তো এই দাড়িটা আছে কার মধ্যে এটা আছে কিন্তু এই যে এলআইয়ের মধ্যে হ্যাঁ এটা কিন্তু এর মধ্যে নাই তা আপনি যদি এলআইয়ের মধ্যে ইউজ করেন মানে আপনাকে প্যারেন্টগুলো খুব ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে যে আসলে কাকে আপনি ইনস্টল করতে যাচ্ছেন আমি চাচ্ছি এলআইয়ের মধ্যে যে দাড়িগুলো আছে তাকে ইনস্টল করতে তার মানে হচ্ছে আমাকে এলআইয়ের মধ্যে ইনস্টল করতে হবে হ্যাঁ তা আমি করবো কি কালার যদি আমি হোয়াইট ইউজ করি তখন দেখবো দাড়িটাও হোয়াইট হয়ে গেছে হ্যাঁ দেখেন দাড়িটা কিন্তু হোয়াইট হয়ে গেছে তো সর্বশেষ হচ্ছে কি করতে পারেন এই যে এই যে ন্যাপবারটা তারও হচ্ছে আপনি বর্ডারটা একটু রাউন্ড করে দিতে পারেন হ্যাঁ তো আমরা এখানে যাই বর্ডার রেডিয়াস এখানে ফাইভ পিক্সেল করে দিচ্ছি ওকে আর এখান থেকে বর্ডারটা যদি এখন তুলে দিই এটা আমাদের আপাতত লাগতেছে না তখন দেখব কি দেখেন এটা অনেকটা এরকম একটা কালারে চলে আসছে ওকে এ পার্টের কাজ শেষ এরপর আসেন এই যে এই পার্টটা হ্যাঁ তো এই পার্টটাতে আমরা কি দেখি এখানে দুটো পার্ট ছিল আমরা যে এখানে স্কেচ করেছিলাম দেখেন পুরো পার্টের মধ্যে এখানে একটা পার্ট এখানে একটা পার্ট তো আমরা সবগুলো পার্ট পার্টকে ফার্স্টে সিলেক্ট করে নিচ্ছি হ্যাঁ তো আমরা এই সেকশন নামে যে একটা ট্যাগ নিয়েছিলাম সেখানে আমরা একটা ক্লাস ইউজ করি আমরা ক্লাস নিলাম হচ্ছে কি যে মেইন কন্টেন্ট হ্যাঁ মেইন কন্টেন্ট হ্যাঁ তো মেইন কন্টেন্টের মধ্যে আমাদের কি কি আছে অ্যাসাইডের মধ্যে আবার দুটো পার্ট আছে ঠিক না একটা ক্যাটাগরি ছিল আর কি ছিল রিসেন্ট পার্ট তো আমি এখানে কী দিলাম দিলাম হচ্ছে ধরেন অ্যাসাইড কন্টেন্ট হ্যাঁ অ্যাসাইড কন্টেন্ট আমি কিছু একটা দিলাম কন্টেন্ট হ্যাঁ তো কন্টেন্টের মধ্যে কী আছে একটা এইচ টু আছে এইচ টু আছে কি এখানে আছে ক্যাটাগরি দিলাম ক্যাটাগরি তারপর কী আছে একটা ইউএল আছে হ্যাঁ তো ইউএলের মধ্যে কী আছে এলআই আছে এলআইয়ের মধ্যে কী আছে লিস্ট আইটেম ওকে তো এরকম অনেকগুলো আছে আমি সবগুলোকে এইভাবে কিছু লিখলাম আবার সেম জিনিসটা ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট করে কোথায় আছে মানে এই কন্টেন্টটাই ডুপ্লিকেট আর কি জাস্ট হচ্ছে লেখাগুলো আছে চেঞ্জ হ্যাঁ এখানে আছে কি রিসেন্ট আপডেট রিসেন্ট আপডেট আর নিচে কি আছে আমি দেখতেছি এখানে কিছু আছে যেমন হচ্ছে একটা এরকম কিছু একটা আছে আর কি এখানে যেরকম শুধুমাত্র লিস্ট ছিল ওখানে লিস্ট না এখানে লিস্টের মধ্যে একটু কিছু পার্ট একটু বল্ড ছিল আর কি হ্যাঁ তো আমি এখানে কী করলাম এখানে ধরেন হচ্ছে একটা লরেম দিলাম টোয়েন্টি হ্যাঁ লরেম টোয়েন্টি দিয়ে আমরা এখানে যেটা করতে পারি এখান থেকে একটা পার্টকে জাস্ট বোল্ড করে দিতে পারি হ্যাঁ তো বোল্ড করার জন্য আমরা কী জানি বি ট্যাগ দিয়ে কী করা যায় বোল্ড করা যায় তো আমি কতটুকু বোল্ড করতে চাই ধরেন হচ্ছে এতটুকু ওকে বোল্ড করলাম আর এখানে দেখেন এখানে রিড মোন নামে কিছু একটা আছে হ্যাঁ রিড মোন মানে তো হচ্ছে কি এটা একটা লিঙ্ক এখান থেকে ক্লিক করলে কি হবে অন্য একটা জায়গাতে চলে যাবে আর এখানে যেহেতু দেখতেছেন রিড মোডটা লাইনের সাথে মিলানো তার মানে হচ্ছে কি আপনাকে চাইলে আপনি চাইলে জাস্ট হচ্ছে ইনলাইনে এটাকে নিতে পারেন আমি এখানে কী দিলাম রেড মোডটা লিখে দিলাম হ্যাঁ সেমভাবে এলআইটা কয়বার ছিল এলআইটা ছিল দুইবার ওকে দুইবার ওকে তো আমাদের এই পার্টের স্টিমেল ডান হ্যাঁ দেখেন এই পার্টে যদি আমি দেখি যে এখানে দেখবো হচ্ছে কি যে আমি যে পার্টগুলো লিখেছি কই গেল এই যে ক্যাটাগরিজ আর রিসেন্ট আপডেট এই পার্টটা এখানে চলে আসছে ওকে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এটাকে সিলেক্ট করা ওকে তো সিলেক্ট করবো কীভাবে হ্যাঁ প্রথম হচ্ছে আমাদেরকে প্যারেন্ট ধরে ধরে সবগুলো এসটিএমএলকে বা সিস্টেমএল ট্যাগকে লিখে ফেলতে হবে তো আমি এখানে দিলাম হচ্ছে কি দিলাম হচ্ছে মেইন কন্টেন্ট স্টার্ট মেইন কন্টেন্ট স্টার্ট ওকে তো স্টার্ট দেওয়ার পর আমি এখানে কি করব আমি এখানে লিখবো হচ্ছে কি প্রথমে লিখবো হচ্ছে যে মেইন কন্টেন্ট তো মেইন কন্টেন্টের ভিতর কি আছে প্রথমে আছে অ্যাসাইড ওকে তো অ্যাসাইডের মধ্যে আবার কে আছে অ্যাসাইডের মধ্যে আছে ডট অ্যাসাইড কন্টেন্ট এই অ্যাসাইড কন্টেন্টের মধ্যে কি আছে একটা এইচ টু আছে ঠিক না দেন কি আছে ইউএল আছে তার মধ্যে কি আছে ইউএলের মধ্যে আবার এলআই আছে ওকে আবার দেখেন অ্যাসাইড কন্টেন্টের কিন্তু দুইটা পার্ট
ডান শুধুমাত্র অ্যাসাইডের জন্য আমরা এই পার্টটা করছি হ্যাঁ মেনের জন্য আমরা একটু পরে করব ওকে এরপর আসি মেনের ভিতরে কি আছে হ্যাঁ এটা তো অ্যাসাইডের পার্ট গেল ওকে তো মেনের মধ্যে কি কি আছে আমরা এই অ্যাসাইডটাকে কপি করব এতটুকু কপি করে যেখানে শেষ আমি এখানে হয়তো লিখলাম আচ্ছা মেন পার্ট স্টার্ট লিখে রাখবেন যাতে হচ্ছে আপনার জন্য সহজ হয় আর কি হ্যাঁ তো প্রথমে কি আছে মেইন কন্টেন্ট মেইন কন্টেন্টের মধ্যে অ্যাসাইড একটা ছিল আরেকটা কি ছিল মেইন ছিল হ্যাঁ তো মেইন যেহেতু সরাসরি ট্যাগ আমরা সরাসরি ট্যাগের নামে লিখছি তো এই মেনের মধ্যে কি ছিল একটা ছিল টপ হ্যাঁ টপের মধ্যে কি ছিল এইচ টু ছিল আর একটা কী ছিল পি ছিল ওকে দেন আবার কি ছিল ইউএল ছিল ইউএলের মধ্যে আবার কি আছে এলআই আছে গেল এরপর আসেন বটমে হ্যাঁ বটমে আবার দুইটা পার্ট একটা লেফট একটা হচ্ছে কি রাইট তো আমরা যেটা করব ওই যে টপ যখানে যেখানে সিলেক্ট করছি এখান থেকে যাব হ্যাঁ টপ টপের জায়গায় কী হবে এখানে হবে বটম ওকে বটমের ভিতরে কী আছে ডট লেফট আছে আবার লেফটের মধ্যে কি আছে প্রথমে আছে এইচ টু তারপর কি আছে পি আছে বাকিটা কমন হ্যাঁ সেমভাবে দেখেন আবার রাইট হ্যাঁ তো এখানে শুধু এই জায়গাতে লেফটের জায়গায় রাইট হয়ে যাবে হ্যাঁ তো আমি যেটা করি শুধু লেফটগুলোকে রাইট বানিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে হয়ে গেল তো আমাদের সিলেকশান পার্ট ডান মিনস হচ্ছে আমরা সিএসএসগুলো এস্টিমেলগুলো এই কী করছি এই সিএসএস ফাইলের মধ্যে সিলেক্ট করে নিছি তো এখন আসেন এই মেন কন্টেন্টের মধ্যে আমাদের সরাসরি দুটো পার্ট আছে ঠিক না আমরা যদি এটাকে একটু কলাপস করি একটা হচ্ছে অ্যাসাইড পার্ট আর একটা হচ্ছে কি মেইন পার্ট তো আমি যেটা করি অ্যাসাইডের মধ্যে একটা বর্ডার দিচ্ছি বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড হচ্ছে কি রেড দিলাম ওকে আবার সেম এটাই মেনের মধ্যে ইউজ করব ওকে একটু বোঝার জন্য আসলে কার পার্ট কতটুকু ওকে তা আমি দেখবো এই যে মেই অ্যাসাইডে একটা বর্ডার আসছে এখানে একটা বর্ডার আসছে এই দুইটাকে আমার কি করতে হবে পাশাপাশি নিয়ে আসতে হবে তো পাশাপাশি আনতে গেলে আমরা কী জানি যেটা প্যারেন্ট তার মধ্যে কী করা ডিসপ্লে ফ্লেক্স ইউজ করা তো ফ্লেক্স ইউজ করা কার মধ্যে মেইন কন্টেন্টের মধ্যে আমি ইউজ করবো কি ডিসপ্লে ফ্লেক্স তো দেখবো যে এই দুটো পার্ট এখন পাশাপাশি চলে আসবে দেখেন পাশাপাশি চলে আসছে কিন্তু ওকে তো আপনি চাইলে এই দুটো পার্টের মধ্যে একটা উইথ ফিক্স করে দিতে পারেন যাতে হচ্ছে এটা কী না হয় নষ্ট না হয় তো আমি যেটা করি যেটা অ্যাসাইড তো কারণ হচ্ছে কি দেখেন আমাদের অ্যাসাইড প্যাডটা একটু চিকন হ্যাঁ তো আমরা যদি পুরোটাকে একশো পার্সেন্ট ধরি বা হচ্ছে আমি এটাকে একটা নির্দিষ্ট পিক্সেলে দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ তো আমরা ধরেন এটাকে দিলাম হচ্ছে এটা দুশো পিক্সেল ওকে তো আমি দুশো পিক্সেল লিখি তো এটা হচ্ছে কি পার্ট এটা হচ্ছে অ্যাসাইড পার্ট ঠিক না বা হচ্ছে অ্যাসাইড পার্ট তো আমি এখানে একটা উইথ দিচ্ছি উইড দিলাম হচ্ছে কত উইড দিলাম হচ্ছে দুইশো পিক্সেল দিলে দেখব কি এটা একটা নির্দিষ্ট উইড পেয়ে যাবে আর কি হ্যাঁ দেখেন বেশি চিকন হয়ে গেছে আমি এটা চারশোই দিই তাও ছোট হয় না ছয়শো দিলে মানে যতটুকুতে ভালো লাগে সেটাই দিবেন আর কি হ্যাঁ মানে এই পার্টটা ওকে চলে কোনো রকম ওকে তা এখন আসেন এই অ্যাসাইডের মধ্যে যে পার্টগুলো ছিল অ্যাসাইড কন্টেন্ট হ্যাঁ এই কন্টেন্টগুলোকে আমাদের কী করতে হবে স্টাইল করতে হবে তো স্টাইল করতে গেলে দেখতেছি এটা জিনিসটা এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কালার আছে তারপর হচ্ছে কী আছে এই হেডিংয়ের ভিতরে একটা কালার আছে হ্যাঁ তো আমরা এই কন্টেন্টের মধ্যে ফার্স্টে যাই কন্টেন্টে গেলে দেখতেছি কি এই কন্টেন্টের চার পাঁচটা একটু রাউন্ড ঠিক না তো আমি যেটা করতে পারি এখানে হচ্ছে একটা বর্ডার রেডিয়াস ইউজ করতে পারি হ্যাঁ বর্ডার রেডিয়াস কত পিক্সেল এখানে ফাইভ পিক্সেল তারপর কী আছে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে হোয়াইট কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে কি হোয়াইট হ্যাঁ দেন হচ্ছে কি আছে আমি দিলাম হচ্ছে ধরেন এখানে হোয়াইট কালার দেওয়ার পর এতটুকু কাজ আপাতত শেষ এরপর হচ্ছে ধরেন এইচ ওয়ান হ্যাঁ তো এইচ ওয়ানের ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কালার আছে তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম হচ্ছে কি আমি দিলাম গ্রে কালার তাহলে যদিও গ্রে কালার না গ্রে হচ্ছে আর একটু ডিপ আর কি হ্যাঁ তো আমরা এটাকে আর একটু ডিপ এনে এতটুকু এরকম একটা কালার দিয়ে দিচ্ছে তো কালারটা কি আছে কালার আছে হোয়াইট কালার হোয়াইট কালার ওকে এরপর আসেন ইউএল এলআই যেগুলো হ্যাঁ দেখতেছেন এলআই নিচে সবগুলোতে কী আছে একটা করে মার্জিন আছে হ্যাঁ দেখেন এখানে কিন্তু অলরেডি কাছাকাছি হয়ে গেছে হ্যাঁ আর এই যে মেইন কন্টেন্ট আছে পুরো কন্টেন্টের একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার ছিল আমরা ওই কালারটা একটু দিয়ে দিই হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে মেইন কন্টেন্ট ডিসপ্লে ফ্লেক্স দিচ্ছেন না এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিচ্ছি হচ্ছে ব্ল্যাক দিলে দেখবে পুরো পাশে যখন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আসবে তখন আমরা একটু দেখতে পারবো আর কি যে হ্যাঁ এতটুকু কালারটা এখন ঠিক আছে দেখেন এতটুকু কিন্তু কালার এখন অনেকটা ঠিকঠাক হয়েছে আর কি ঠিক আছে তো এখন আসি আমরা কোথায় ছিলাম এই যে অ্যাসাইড কন্টেন্টে হ্যাঁ তো অ্যাসাইড কন্টেন্টে কী করলাম এই যে অ্যাসাইডের মধ্যে যে অ্যাসাইড কন্টেন্ট আছে সেখানে হচ্ছে
একটা এরকম একটা বর্ডার ছিল বা হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস ছিল হ্যাঁ তো আমরা যেটা করি এখানে দিব বর্ডার টপ লেফট হ্যাঁ বর্ডার টপ লেফট রেডিয়াস আর যদি আপনি এখানে ফাইভ পিক্সেল ইউজ করেন তখন দেখবেন এটা ডান পাশটা একটু গোল হয়ে গেছে হ্যাঁ তারপর যদি দেন টপ রাইট রেডিয়াস তাহলে হচ্ছে দেখবেন উপরে যে ডান পাশটা আছে সেখানে কি হয়ে গেছে একটু গোল হয়ে গেছে ওকে তো এখানে দেখেন উপরে একটা মার্জিন আছে বাই ডিফল্ট ঠিক না এই মার্জিনটা আসে এইচ টু থেকে আপনি যদি এইচ টুতে দেখেন মার্জিন জিরো দেখবেন যে মার্জিনটা অটোমেটিক চলে গেছে দেখছেন চলে গেছে কিন্তু ওকে আচ্ছা এরপর আসেন এই নিচেরটাতে দেখেন অটোমেটিক্যালি এটা এখন চলে আসবে হ্যাঁ দেখেন এখানে কিন্তু অলমোস্ট এখানে যা যা ইউজ করছি এখানে তা তা হয়ে গেছে এরপর যেটা দেখেছিলাম এই এলাইয়ের মধ্যে কি আছে এলাইয়ের মধ্যে একটা বর্ডার বটম আছে হ্যাঁ বর্ডার বটম তো বর্ডার বটম কি হবে ওয়ান পিক্সেল সলিড ব্ল্যাক দিচ্ছে হ্যাঁ ব্ল্যাক দিলে দেখবো কি যে নিচে একটা আন্ডারলাইন চলে আসবে ওকে দেখেন নিচে একটা আন্ডারলাইন চলে আসছে ওকে তো এরপর দেখেন এই যে আমাদের কন্টেন্টটা এই কন্টেন্টটা হচ্ছে কি একদম বর্ডারের সাথে লেগে গেছে তার কথা হচ্ছে পুরো কন্টেন্টটা কার মধ্যে আছে পুরো কন্টেন্টটা আছে আমাদের এই যে ইউএলের মধ্যে হ্যাঁ তো আমরা ইউএলে কী করবো প্যাডিং রাইট দিব প্যাডিং রাইট কী দিব যদি আমি দিই এখানে বিশ পিক্সেল দিই তখন দেখবো যে কন্টেন্টটা একটু ভিতর দিকে চলে আসছে দেখেন কন্টেন্টটা ভিতর দিকে চলে আসছে সেমভাবে বলতে পারেন যে এটা তো নিচের দিকে একদম লেগে গেছে হ্যাঁ তাহলে যেটা করতে পারি যেটা প্যারেন্ট হ্যাঁ ইউএল যেহেতু সবগুলো এলাইয়ের প্যারেন্ট সেখানে একটা প্যাডিং বটম আমরা কী করতে পারি এখানে ইউজ করতে পারি আমরা প্যাডিং রাইটের জায়গায় কী দিব বটম দিব বটম দিয়ে রিলোড দিই দেখেন বটমটা চলে আসছে ওকে দেখেন দুইটাই যেহেতু সেম ক্লাস এবং সেম জাতীয় জিনিস ছিল এই কারণে দুটোতে এক রকম পেয়ে গেছে এরপর দেখেন এলাইয়ের আইটেমগুলো একটা সাথে একটা লেগে আছে তাহলে কি করতে পারেন এখানে একটা মার্জিন বটম দিতে পারেন হ্যাঁ তো মার্জিন বটম ধরেন আমরা দিলাম হচ্ছে দশ পিক্সেল করে হ্যাঁ তখন দেখবেন কি এগুলো আবার একটু ফাঁকা হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এভাবে করে আপনি পার্টগুলোকে করতে পারেন এরপর আসেন নিচের এটাতে হ্যাঁ তো নিচের এটাতে নাম কি ছিল আমরা নিচের এটাতে যাই নিচের এ পার্টে গেলে আমরা দেখবো এখানে কী ছিল একটা পি ছিল ঠিক না তো আমরা এই যে এখানে কিছু লিখছি হ্যাঁ এটাকে আমরা একটা পি ট্যাগের মধ্যে নিয়ে নিই হ্যাঁ যেহেতু এটা একটা প্যারাগ্রাফ তো আমরা প্যারাগ্রাফের মধ্যে কী করব এই পুরো পার্টটাকে নিয়ে নিব ওকে নিলাম তো এই উপরের পার্টটাকে আবার ডুপ্লিকেট করে দিচ্ছে করে দিলাম ওকে এরকম কিছু একটা চলে আসছে ওকে তো আমরা এখন এই পার্টটাকে যদি একটু স্টাইল করতে চাই এখানে শুধুমাত্র যে রিড মোডটা ছিল এই রিড মোডের কালারটা একটু চেঞ্জ ছিল হ্যাঁ কালার ছিল এখানে লাল কালার হ্যাঁ দেখেন এখানে শুধু যে এই এটার যে দেখছেন রিড মোডটা লাল কালার ছিল আর এখানে যেটা দেখতেছেন এই যে একটা তীর চিহ্ন এটা ছাপাত আমাদের দেওয়ার মতো এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন আইকন ইউজ করা হয় যেটা আমাদের কাছে আপাতত নেই হ্যাঁ এই কারণে এটা আমরা লিখে দিলাম জাস্ট হচ্ছে এখানে যে ডট ডটটা ছিল এখানে ওইটাই থাকবে মানে হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র এখন কালারটা চেঞ্জ করবো ওকে তো এটা হচ্ছে বিভিন্ন আইকনের প্যাকেজ আছে যেটা ইউজ করে দেওয়া হয় আপনারা চাইলে এখানে ছোটো একটা ইমেজ ইউজ করে ডিসপ্লে ফ্লেক্স ইউজ করে এটা ইউজ করতে পারেন সমস্যা নেই তো আমি এখানে কালার দিলাম হচ্ছে কি রেড হ্যাঁ যতটুকু হচ্ছে আমাদের পসিবল সেটাই আমরা কি করব এখানে করব। দেখেন এখানে মোটামুটি হয়ে গেছে তো এখানে যে জিনিসটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এখানে তো বর্ডার ছিল বাট নিচের পার্টে কিন্তু কী ছিল না বর্ডার ছিল না তো এই টাইপের প্রবলেমগুলো সলিউশন কীভাবে হবে হ্যাঁ এই টাইপের প্রবলেমের সলিউশন হয় এই রকম যেহেতু এখানে আমরা কি করছি দুটোরই ক্লাস নেম সেম এই কারণ হচ্ছে আমরা উপরে যা যা করছি নিচেও তা তা পেয়ে গেছে হ্যাঁ তো আমরা যেটা করব এই যে ক্লাস আছে আমরা জানি কি একটা ক্লাসের সাথে অন্যগুলা ক্লাস নেওয়া যায় যেটা আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম তো আমি এখানে দিচ্ছি কি বটম কন্টেন্ট কি দিচ্ছে বটম কন্টেন্ট আমি জাস্ট হচ্ছে কি করব উপরের যে ক্লাসে যে বর্ডারটা দিয়েছিলাম ওইটাকে আমি শুধু একটু ওভার রাইট করে দেবো তো ওভার রাইট করার জন্য কি করতে হবে এই যে আমি লিস্টটা দিয়েছিলাম কোথায় বর্ডারটা দিয়েছিলাম এই যে এই জায়গাতে হ্যাঁ তো আমি যেটা করবো এটাকে জাস্ট নিচে নামাই দিব ওকে নিচে নামাই এখন আর অ্যাসাইড কন্টেন্ট লিখবো না আমি লিখবো হচ্ছে কি কন্টেন্ট বটম কন্টেন্ট যেহেতু সেম ক্লাসটা উপরে ইউজ করা নিচেই ইউজ করা এই কারণে এখন এই স্টাইলটা ঠিক আছে বাট আমি যদি এখানে দিয়ে দিই যে এখান থেকে যেহেতু আমরা বর্ডারটা তুলে দিতে চাই আমরা কি করবো না এটাকে দেখাবো না না দেখানোর জন্য হচ্ছে আপনি ইউজ করবেন আনসেট আনসেট ইউজ করলে দেখবেন এখান থেকে এই বর্ডারটা চলে গেছে দেখছেন বর্ডারটা চলে গেছে তো মোটামুটি আপনার কাজ এখানে শেষ আর আরেকটা হচ্ছে দেখেন এখানে একটা মার্জিন আছে ঠিক না পি থেকে এ এর মধ্যে এটা হচ্ছে পিগুলো সাধারণত হচ্ছে একটু এটাকে বলা হয় ব্লক ট্যাগার ব্লক এলিমেন্ট হ্যাঁ আপনি এটাকে যদি এই পি এর মধ্যে
এই যে হেডিংটা ছিল কোথায় হেডিংটা ছিল হচ্ছে এখানে হ্যাঁ তো আমরা এখানে কি করি একটা প্যাডিং দিই প্যাডিং দিলে হচ্ছে এগুলো একটা বর্ডারের সাথে লেগে থাকবে না হ্যাঁ তো আমরা বর্ডার একটু শর্ট হ্যান্ড ইউজ করি শর্ট হ্যান্ডে কীভাবে ইউজ করবো আমরা উপরে নিচে দিব দশ পিক্সেল দুই পাশে দিব বিশ পিক্সেল এটা দিলে দেখবো যেটা হবে আমাদের এটা এইরকম একটা আকৃতিতে চলে আসবে দেখেন অলরেডি চলে আসছে হ্যাঁ তো সর্বশেষ যেটা করতে পারেন এখান থেকে চাইলে আপনি বর্ডারটা তুলে দিতে পারেন তো আমরা বর্ডারটা একটু পরে তুলে দিব কারণ হচ্ছে কি যে ডান পাশে যা যা ছিল এগুলো কিছুই কিন্তু আর দেখা যাচ্ছে না ঠিক না আচ্ছা তো দেখা না গেলে যেটা করতে হবে যেহেতু এই বাম পাশে যা কিছু ছিল সব কিছুর প্যারেন্টকে মেন সেকশানটা ঠিক না তো আমরা মেনে যেটা করি এখানে দেখেন মেন পার্টে একটা কালার ইউজ করা আছে ঠিক না মেন পার্টে একটা গ্রে কালার ইউজ করা আছে হ্যাঁ তো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কালার দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে কি তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে কি আমরা একটু আগে এইচ ওয়ানে ইউজ করেছিলাম সেম কালারটাই নিচে ইউজ হবে তো আমি এখান থেকে এতটুকু কপি করে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কপি করে শুধু মেনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ওকে দিলাম তো দিলে যেটা হবে এখানে আমাদের এখানেও মেন কালারটা চলে আসবে হ্যাঁ দেখছেন এখানে কিন্তু কালারটা আসছে তো আসার পর যেটা হয়েছে এখানে কি নাই এই কালারগুলোকে একটু ঠিক করতে হবে ঠিক আছে তো কালারগুলোকে আমরা একটু ধরে ধরে ঠিক করে ফেলি ঠিক আছে তো এখানে কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমরা এই মুহুর্তে করতে পারবো না যেমন দেখেন এখানে একটা কালার আবার দুই পাশে একটা কালার এই জিনিসটা এই মুহুর্তে আমাদের জন্য একটু কষ্ট হবে হ্যাঁ তো আমরা এই কালারটা আবার অফ রাখি তো এখানে দেখেন যতগুলো এলিমেন্ট আছে সবগুলো এলিমেন্টের কালার কি ছিল দেখেন তো হোয়াইট ছিল না কিছু জায়গাতে একটু চেঞ্জ ছিল বাট হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম জায়গাতে হোয়াইট ছিল তো আপনি যদি এখানে দেন যে কালার হোয়াইট কালার হোয়াইট ওকে দিলে যেটা হবে আপনার এই যে পুরো পার্টের মধ্যে যত টেক্সট আছে সবগুলাতে হোয়াইট হয়ে যাবে কেন হবে হোয়াইট কারণ হচ্ছে আমরা জানি কি প্যারেন্ট থেকে যদি আমরা রিয়েল চিন্তা করি আর কি প্যারেন্ট যারা দাদা নানা আছে সবাতে কিছু বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু কি হয় ছেলে মেয়ের মধ্যে আসে তো সেমভাবে আপনি যদি কোনো প্যারেন্টের মধ্যে একটা কালার দেন বা হচ্ছে একটা সিএসএস করেন তার ভিতরে যতগুলো কন্টেন্ট আছে সবগুলোর মধ্যে ওই অ্যাট্রিবিউটও অটোমেটিক চলে আসে ওকে দেখেন অটোমেটিক্যালি চলে আসছে কিন্তু ওকে এরপর হচ্ছে এই মেনেই দেখেন একটু চারপাশে একটা কী আছে একটু বর্ডার রেডিয়াস আছে হ্যাঁ তো আমরা এখানে একটা বর্ডার রেডিয়াস দিচ্ছি বর্ডার রেডিয়াস ধরেন এখানে একটু বাড়িয়ে দশ পিক্সেল দিলাম ওকে তো দেওয়ার পর যেটা হবে হ্যাঁ দেখেন আমাদের চারপাশে একটা বর্ডার রেডিয়াস চলে আসছে হয়তো আমরা দেখবো না দেখবো না কেন কারণ হচ্ছে দেখেন আমাদের এখানে এই দুটো অংশের মধ্যে একটা মার্জিন আছে যেটা আমাদের এখানে নেই হ্যাঁ তো আমরা মার্জিনটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমরা দিচ্ছি কি মার্জিন লেফট মার্জিন লেফট হ্যাঁ তো মার্জিন লেফট ধরেন আমরা এখান থেকে যদি দিই বিশ পিক্সেল দিয়ে যদি রিলোড দিই তখন দেখবো কি যে দুটো সেকশনের মধ্যে বা দুটো বর্ডারের মধ্যে একটা মার্জিন চলে আসছে হ্যাঁ তো আমরা মার্জিনটা আর একটু কমাই দিতে পারি হয়তো দশ পিক্সেল দিতে পারি ওকে বা আর একটু বাড়ায় পনেরো দিতে পারেন দিলাম তখন কি হয়েছে একটু কাছাকাছি হয়ে মোটামুটি একটা সমানভাবে চলে আসছে এরপর দেখি আর একটা আর একটা পার্ট হচ্ছে দেখেন এই যে দুটো পার্ট এই দুটো পার্টে দুটোই কিন্তু কি ছিল এই যে একদম সাইড যে বর্ডার ছিল সাইড বর্ডার থেকে একটু ভিতরে ছিল এখন কথা হচ্ছে এই দুটো পার্ট কার মধ্যে আছে এই দুটো পার্ট আছে হচ্ছে আমাদের এই যে সেকশন নামে যেটা আছে তার মধ্যে ঠিক না তো আমরা একটু মেন সেকশনের মধ্যে চলে যাই বা মেন কন্টেন্টের মধ্যে হ্যাঁ তো মেন কন্টেন্টে কি আমরা একটা প্যাডিং দিচ্ছি তো আমরা জাস্ট প্যাডিং যদি আমরা ইউজ করি কত যদি পনেরো পিক্সেল ইউজ করি তাহলে হচ্ছে সেই চারপাশে কী করবে তার যে কন্টেন্টটা আছে তার চারপাশে দেখবেন এই প্যাডিংটা চলে আসবে দেখেন এবং চারপাশে প্যাডিংটা চলে আসছে ওকে আচ্ছা এরপর কিছু শর্টকাট সিএসএস আমরা করে ফেলি তো এখানে হচ্ছে কী হবে ধরেন হচ্ছে এখানে যে পিগুলো ছিল আমাদের মেন কন্টেন্টের মধ্যে আমরা আসি এখানে কী ছিল পি ছিল পিগুলোতে কী ছিল কিছু কিছু কালার একটু চেঞ্জ ছিল ঠিক আছে এটা একটা কালার এটা একটা কালার হ্যাঁ তো এগুলো কী করতে পারি আমরা জানি যে কোনো একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে থেকে যদি কিছু কালার আমরা টেক্সট সিলেক্ট করতে চাই তাহলে আমরা স্প্যান লিখতে পারি কী লিখতে পারি স্প্যান হ্যাঁ তো আমি এখানে ধরেন একটা স্প্যান ট্যাগ নিলাম স্প্যান ট্যাগের মধ্যে আমি কিছু একটা টেক্সট দিয়ে দিলাম ওকে তো টেক্সট দেওয়ার পর এটা আমরা লিখলাম হ্যাঁ তো এখন আমরা একটু মেন কন্টেন্টে যাই মেন কন্টেন্টের কোথায় আমরা পি দিছিলাম দেখেন আমরা মেন কন্টেন্টের মধ্যে একটা পি আছে পি এর মধ্যে একটা স্প্যান আছে ঠিক না তো আমরা যেটা করব এই স্প্যানের মধ্যে আমরা একটা কালার দেবো কালার দেবো হচ্ছে এটা ছিল হোয়াইট হ্যাঁ হোয়াইট দিলাম কিন্তু এখানে যে পিটা আছে এই পি এর কালার আবার একটু চেঞ্জ হ্যাঁ পি এর কালারটা একটু ডার্ক কালার আমরা কালারটা দিলাম হচ্ছে কি কালারটা দিলাম হচ্ছে গ্রে কালার ওকে এটা একটু গ্রে কালার দিই তাহলে হয়তো দুটোর মধ্যে একটু
ग्रीन कलर टेक्सट हाँ तो ये ग्रीन कलर जो टेक्सट हमें क्लस ट निल क्लस कार मध्य आता है अब पीएर मध्य तेज करते डुप्लीकेट करते कपि करते कपि कर पीएर मध्य जो ग्रीन कलर छो ग्रीन कलर के लिखल लेखार पर कलर एक चेन्ज कर दी हाँ जो ग्रीन कलर का आसे ए रखम एक कलर हमें दिए दीची ओके दिए दे रिलोड दी देखो कि देखें कलर गुला क्योंकि चेन्ज हो गए ठीक है अच्छा एरपर आसान ये हेडिंगे आर एक आसि हेडिंग मध्य क्या आज है इन्स्टिट्यूट जो हाँ ये एक स्पैन टाइगर मध्य नीते तो स्पैनर मध्य नहीं दिए दीची ओके तो हेडिंग आसान हेडिंग आसलम तो हेडिंग आसला जो हलो हेडिंग मध्य हमें क्यों दिल कलर तो ह्विट आसे समस्या ना एखे एक बॉर्डर देखते ठीक ना तो बॉर्डर दिल हम कि वन पिक्सल तो बॉर्डर बटम है ये सलिड ग्रे छो ग्रे दिल और हे एच टूर मध्य क्या आज है हमारे एक स्पैन टैग आ ठीक ना स्पैन टैगर कलर का एक चेन्ज हाँ तो हमें जो करब एखान जे टपर मध्य जो एस टू आस टूर मध्य जो स्पैन आ ओके आपने जो क्लस दें स्पैन मध्य क्लस दें तो क्लस जो सिलेक्ट करते जो सरसर एक स्पैन है तेल शुद्म वही स्पैन के लिए क्ज करते कारण हम जो शुद्म स्पैन के सिलेक्ट करें तो जोगुल स्पैन आए सब कलर चेन्ज हो जाए क्यों करते हैं एक कलर एक माझे मध्य क्लस यूज करबें जो एक धरने एक स्पैन आसे तक आर लागे ना जो माल्टी स्पैन है जमन पीते जो है दो स्पैन छोड़े एक क्लस नहीं एक नहीं ओके तो स्पैन क्यों करब कलर दिए दीब हे कि रेड कलर दिए दिल आप रेड कलर ही थकुक हाँ तक देखो कि ये जिसटा एरक एक जगह दाड़ा गेस ओके तो सेम भाव आसान ये काजट क्योंकि नीचे डुप्लीकेट छो हाँ देखें नीचे गुलाते सेम छो तो जो करते सेम एट्रिव्यूट जा यूज करी हाँ यो हे धरना हमें बटमे जो पार्टा छो बटम मध्य जो एच टू हाँ से हमें एच टूर मध्य जतटुकू दी से दिए दीते देखें बटमे एच टू तेरा सेम एट्रिव्यूट दिए दीची ओके आर ये एच टू जा दिए दीची सेम भाव आज बटमे जे एखे किस ग्रीन कलर छो हाँ तो हमें जो करते पियर जो स्पैन हाँ पियर कलर का फार्स्ट चेन्ज करते सेम पी ते कलर चेन्ज कर दिल हाँ दें हम छ पियर मध्य आर दो पार्ट छो एक छो कि स्पैन और एक हे कि ग्रीन टेक्सट डट ग्रीन कलर टेक्सट हाँ तो ग्रीन कलर टेक्सट अपनी इधर कपि कर दीते मैं सिलेक्शन क्योंकि आलदा यहाँ से बटमे वो हे कि टपे ये कारण हम सबग पा ना जस्ट हे कि जेखने यूज करी से पा ठीक है तो स्पैन मध्य कलर की छो कलर छो ह्व और ये कलर का एक चेन्ज छो हमें कलर का एखान नहीं दिए दीते ओके तो हमें एखान गलम गए हे स्पैनर मध्य जो ग्रीन कलर टेक्सट आलो टेक्स कलर मध्य ये दिए दीची ओके तो दिले देखो कि जिस अनेकटाई यकम भाव दाड़ा गेस ओके देखें काछाची देखें ऊपर का काछाची है बट नीचे है ना हाँ तो एक नीचे चले जाए नीचे आसे कथा जो ये तो ये फार्ष्टे किस एक अंश के स्पैनर मध्य नहींपैनर मध्य निल स्पैनर मध्य किस एक टेक्स दिए दीची ओके आर किस कलर धरान हो एक किस कलर का जेटा करते हैं वही ग्रीन कलर जो टेक्स नहीं ना वो रखम एक जैगा नहीं देखें हमें आर किस नीचे हे कि स्पैन टैग नीचे एक नारे एखे कि क्लस है ठीक ना क्लसटार नाम कि ग्रीन कलर टेक्सट ना कि एखे जो ग्रीन कलर टेक्स नाम जो क्लस का दीन एटने दें टेक्सटर मध्य जा किस लिखभन तरह कलर की हो जाए एक ग्रीन ग्रीन हो जाए ठीक है देखें जो रिलोड दें देखें एट कलर की गेस एक ग्रीन ग्रीन टाइप हो गए एखे सर हमारे नीचे पार्ट हाँ तो नीचे पार्ट और ये जेहतु सेम एखान जो करते शुदुम पीएर जो टैगगुल्लो आटे एक यूज करते हाँ तो स्पैनर बाहर जो लेखागुल्लो छो यो नीचे नाम दिल एखे सेम स्पैनर बारे जो लेखागुल्लो छो योजना नीचे नाम दिल पीटा के नीचे नाम दिल और एखान जतटुक कपि करें नीचे दीते जेहतु सेम जिन छोड़ एक रिप्लेस कर दिल ओके देवर पर जो रिलोड दी एट यह रखम एक किसुते आससे हाँ क्यों नीचे तो कलर गाँव चेन्ज कर नहीं ऊपर जे रखम चेन्ज करते नीचे तो चेन्ज कर नहीं सेम भाव क्यों करते हैं अपना के बटमे जो पीगुल छो से तो ये क्षटा कर ही हाँ तो बटम देखा गया कि छो एक पी छो एक स्पैन छो ठीक ना तो हमें जेटा करी बटम लेफ्ट जगह क्यों है शुद्ध रईट है ओके मैंने किस शर्टकाटो शिखा दिल्ली जस्ट हम क्यों करते कलर गाँव चेन्ज कर देखें अलमोस्ट हो 
হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন হচ্ছে যে বটমে যে দুটো পার্ট ছিল দুটো পার্ট তো আবার পাশাপাশি ছিল ঠিক না তো আমরা যদি এখানে যাই এই রাইট এই যে রাইট এবং এই যে লেফট এই দুইটা প্যারেন্টকে বটম তো আমরা বটমে যাই বটমে গিয়ে যদি লিখি কি লিখব আমরা যদি দিই হচ্ছে ডি এফ হ্যাঁ ডি এফ দিলে ডিসপ্লে ফ্লেক্স অটোমেটিক চলে আসে দেখেন আমি রিলোড দিই দেখবে দুইটা এলিমেন্ট পাশাপাশি চলে আসছে কিন্তু আসার পরে কিছু জায়গাতে একটু মিল নাই মিল নাই কোথায় মিল নাই হচ্ছে দেখেন এখানে কী ছিল একটা একটা বর্ডার ছিল হ্যাঁ তো আপনি এই বর্ডারটা যে কোনো একটা এলিমেন্টে দিতে পারেন তাহলে হচ্ছে দুটো এলিমেন্টের মধ্যে মাঝামাঝি হবে আর কি তো আমরা যেটা করি এই যে বটমের যে লাইনটা এটা হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র লেফটের মধ্যে ইউজ করি হ্যাঁ আমি ধরুন হচ্ছে লেফটের মধ্যে ইউজ করছি বর্ডার রাইট ইউজ করলাম বর্ডার রাইট হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে একটা বর্ডার রাইট ওয়ান পিক্সেল সলিড হোয়াইট দিলাম ঠিক আছে দিলে দেখব কি যে ডাইন পাশে একটা বর্ডার আসছে হ্যাঁ তো এখন এই যে লেফটের যে এলিমেন্টগুলো এগুলো তো একটু বর্ডার থেকে দূরে ছিল ঠিক না দেখেন এখানে কিন্তু একটু ফাঁকা ছিল তো আমরা এই ফাঁকাগুলো দিবো কীভাবে তো আমরা জানি ফাঁকাগুলো কীভাবে দিতে হয় তো আমরা ফার্স্টে যদি যাই পিতে যাই হ্যাঁ এই যে লেফটের পিতে যাই পিতে গিয়ে যদি আমরা দিই প্যাডিং লেফট হ্যাঁ প্যাডিং লেফট এখানে একটা সেমি কলন দিতে হবে প্যাডিং লেফট যদি দেন প্যাডিং লেফট ধরুন যদি দিলাম বিশ পিক্সেল হ্যাঁ তখন দেখব দেখেন এখানে কিন্তু বিশ পিক্সেল চলে আসছে এবং আপনি চলে গেছে কী করতে পারেন সেম পিক্সেলটা রাইটও দিতে পারেন তাহলে হচ্ছে দেখবেন আপনার টেক্সটটা একদম সেন্টারাইজড চলে আসবে হ্যাঁ তাহলে বিশেষ জায়গায় যদি দশ দেন সেটা হয়তো বেটার হয় আর কি দেখেন এটা কিন্তু অলমোস্ট হয়ে গেছে ওকে সেমভাবে দেখেন আবার এই যে এটা আছে হ্যাঁ এটাও কিন্তু দেখেন এই বর্ডার থেকে একটু দূরে ছিল যেহেতু বর্ডার থেকে দূরে ছিল সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি এখানে ইউজ করবেন কি মার্জিন রাইট ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ তো আমরা মার্জিন রাইট ইউজ করি কত পিক্সেল মার্জিন লেফট রাইট দুইটাই লাগবে আমরা এখান থেকে দশ পিক্সেল দিলাম আবার রাইট থেকে দশ পিক্সেল দিলাম দিয়ে যদি রিলোড দিই তখন দেখবো কি দেখেন এরকম একটা কিছু হয়ে গেছে তো সেম জিনিসগুলো আবার কি করতে হবে ওই যে নিচে যেটা ছিল সেখানে ইউজ করতে হবে হ্যাঁ প্রথমে রাইট ইউজ করতে হবে কি আমরা যেহেতু যেটা থেকে একটু দূরে নিতে চাই প্যাডিং অথবা মার্জিন রাইট যেটাই দেন হ্যাঁ যদি প্যাডিং লেফট দেন প্যাডিং লেফট দিলাম অত কত পিক্সেল বিশ পিক্সেল দেখেন এটা কিন্তু এই যে বর্ডারটা আছে এই বর্ডার থেকে একটু দূরে চলে গেছে ওকে দেখেন দূরে চলে গেছে কিন্তু হ্যাঁ তো বিশ পিক্সেল হয়তো বেশি হয়ে গেছে আপনি দশ পিক্সেল দিলে এটা সেম থাকতো ওকে দেখেন আচ্ছা একশো পিক্সেল হয়ে গেছে না দশ পিক্সেল দেন কিন্তু এদিক থেকে একটু দূরে চলে গেছে সেমভাবে এই যে পার্টটা আছে এই হেডিংটাও কি হবে বর্ডার থেকে একটু দূরে হবে তাহলে এখানে কি করতে পারি আমি মার্জিন রাইট ইউজ করতে পারি হ্যাঁ মার্জিন রাইট যদি আমি দশ পিক্সেল দিই দশ পিক্সেল যদি রিলোড দিই তখন এটা দেখব কি এই পাশটা হয়ে গেছে বড় যদি করেন দেখবেন কি তখন জিনিসটা এরকম একটা জায়গাতে দাঁড়াইছে ঠিক আছে এরপর আসেন এখন আসেন ফুটারের পার্ট হ্যাঁ তো ফুটারের পার্টটা খুব বেশি সময় লাগবে না দেখেন আমরা যদি ফুটারে যাই ফুটারে কী ছিল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ছিল দেন হচ্ছে কী আছে জাস্ট এই পার্টটা কী ছিল ডান পাশে ছিল হ্যাঁ তো আমরা কী করবো এখানে লিখবো হচ্ছে কি ফুটার পার্ট ফুটার পার্ট ফুটার পার্ট স্টার্ট ওকে তো ফুটার পার্ট স্টার্ট দিলাম দেওয়ার পর আমি ফুটারে চলে যাই ফুটারে কী কী ছিল আমরা যদি যাই ফুটারের মধ্যে লেফট আর রাইট ছিল হ্যাঁ ফুটার নামে একটা কিছু ছিল ফুটারের মধ্যে কী ছিল ডট লেফট লেফট ছিল দেন কী ছিল একটা রাইট ছিল ওকে তো লেফটের মধ্যে আবার কী ছিল লেফটের মধ্যে ছিল একটা পি ছিল জাস্ট ও লেফটের মধ্যে কিছুই ছিল না তাহলে হচ্ছে কিছু নিলাম না বাট লেফটের মধ্যে কী ছিল একটা এ ছিল ওকে রাইটের মধ্যে কী আছে ইউএল আছে এলআই আছে হ্যাঁ তো আমরা রাইটের মধ্যে কী করতে পারি ইউএল লিখতে পারি আবার এলআই দিতে পারি এলআইয়ের মধ্যে এ দিতে পারি ওকে আর এইগুলো এখানে আবার কি আছে একটা করে এরকম কিছু একটা আছে হ্যাঁ একটা দাঁড়ি আছে আর কি তো আমি এটা কপি করলাম ওকে দিলে দেখব কি দেখেন আমাদের এই পাশটাতে যে দাঁড়িগুলো চলে আসছে ওকে তো এখন আসি প্রথমে কি করতে হবে আমাকে দুই পাশটাকে পাশাপাশি করতে হবে তো আমাদের লেফট এবং রাইট এই দুটার প্যারেন্টকে এই দুটার প্যারেন্ট হচ্ছে ফুটার হ্যাঁ তাহলে আমরা কি করতে পারি এখানে ডিফ্লেক্স ইউজ করতে পারি হ্যাঁ ডিসপ্লে ফ্লেক্স তো ফ্লেক্স ইউজ করলে যেটা হবে আমাদের এলিমেন্টগুলো কী হয়ে গেছে পাশাপাশি চলে আসছে হ্যাঁ এখানে অর্ধেক আর এখানে অর্ধেক ওকে তো এই এলিমেন্টের মধ্যে কি ফুটার ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা একটা কালার দিতে পারি হ্যাঁ তো আমরা ধরুন কালার দিলাম হচ্ছে কি কালার দিলাম হচ্ছে ব্ল্যাক হ্যাঁ তো ব্ল্যাক দিলে যেটা হবে এই ফুটারের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার চলে আসবে ওকে
मार्जिन हो दिल त्रिस पिक्सल बीस पिक्सल दिल तो हम दो सेक्शन मध्य एक फाका हलो और हाँ तो बीस पिक्सल जगह दस पिक्सल दिन ये भलो देखा ओके एरपर आसान कलर छो चेन्ज हाँ तो कलर का ह्विट कर दीची ओके ह्विट देवर पर जो हलो अपनी रिलोड दी देखें कि कलर गो चेज हो गए ह्विट हो गए ओके सर्वशेष देखें ये हाँ ये कथा छो ये यार कलर का एक चेन्ज छो हमें कलर का फार्सटे दिल हमें ग्रीन हाँ ग्रीन देवर पर कलर का एक चेन्ज कर धारे का कलर का नहीं आसान मैं यम किस कलर छो देखें एखे कलर का चेन्ज हो गए हाँ देख सन हो गए एरपर आसान ये पार्टा तो ये पार्टे सबग क्ज हमें अलरेडी कर आसि कथा कर सर नैबर क्षेत्र में हाँ देखें आप नैबे चले जाए नैबे गलम यह नैब यूएल एल आई हाँ हमें ये एक कपि करते ठीक है ये यूएल के शुरू कर एल आई पर्त ओके तो करार पर देखें चोरा मिशी गए देखें तो ये अपनी जिन पेस्ट करबें पेस्ट करार पर देखें इल पर्त कमन कौन पर्त फुटार रट पर्त ठीक ना तो शुद्ध हे इल एल आई जगह आपगुल के चेन्ज कर शुद्ध ये बोले दें जिनिटा आशा करी बुझान जस्ट हे कि हमें शुद्ध क्लस नेमगुल्लो चेन्ज मैं हमारे सिलेक्टर चेन्ज बट हमारे एट्रिव्यूट तो सेम ठीक ना तक देखें हे कि देखें जो रिलोट दी देखें एखे जिनगूल चले आससे तो ये जो है ये जैगा नहीं हाँ देखें अपनी बड़ो कर ले जिनगूल फिट हो जाए देखें फिट हो गए क्योंकि अच्छा एन आए का जिस एक देखा से एलिमेंटगुल्लो आए एलिमेंटगुल्लो एकदम ए पास लेगे आसे एगो तो छो ये पास एगो तो पास ना ठीक ना तो क्षेत्र में जो करते डिसप्ले फ्लेक्स यूज करसन ना ये मैं इलर मध्य इल ट कार मध्य छो ये हम रईट पार्टर मध्य ठीक ना फुटार रट पार्टर मध्य क्यों छो इल छो आनी जो यूज करें टेक्सट लाइन रईट हाँ टेक्सट लाइन रईट और आए का पार्ट यूज करबें एखे फ्लेक्स यूज ना कर यूज करबें इनलैन फ्लेक्स ओके तो जस्ट हम किस जिस एक माथाय रखें जैसे देखे एक कर चेषा करबें और कि माथाय रखबें जो ये कर लेते हाँ तो देखें फुटार रटर मध्य जो ये हलो ना ना अच्छा जो ना हो तो ये केटे दें फुटार रटे आपात किस यूज कर लम ना बच्चे कि सिलेक्ट हो क्लस यूज करबें एखे फ्लेक्स यूज करब समस्या नहीं क्लस यूज करब जस्टिफाई कन्टेंट हाँ जस्टिफाई कन्टेंट क्या है फ्लेक्स एंड तो ये आप जस्ट यूजा मन रखें जो हाँ ये टाइप किस एक यूज कर ले डान पास चले जाए ओके जा देखी बॉर्डर वन पिक्सल टू पिक्सल कतटुकू ब्लक कर ततटुकू शुद्ध ब्लक कर उट एक उट फिक्स कर दें उट ना एखे एक प्रपार्टी आदि देखते कि एखे एक पार्ट आज है जो पार्ट का फाँका हाँ से क्यों दखल कर नहीं तो यकम फाँका पार्ट के जी अपनी को एलिमेंट दिए जो इटे नीते चान जो ना जो फाँका जैगा से हे एट पा ये पा अपनी जो यूज करें फ्लेक्स वन हाँ फ्लेक्स वन जो है ये फाँका जैगा पुरो पार्टा से एक नहीं ओके तो ये अपन जो एक बुझते कष्ट जैसे क्यों हो तरह तो धरें जस्ट ये मन रखें जे हमें फ्लेक्स यूज कर मध्य जो पैरेंट तर मध्य पैरेंटर मध्य क्यों छो एक लेफ्ट छो एक रईट छो तो लेफ्ट और रटर उइट कतटुकू लेफ्ट और रटर उइट हे तर कन्टेंट जतटुकु तुक हे तर उइथ एवं ये फाँका जैगा देखते हैं फाँका जैगा हे कि ये कोजे यूज है ना एन आपनी चाचन वो पैरेंटर मध्य जो एक एलिमेंट के फाँका जैगे पूरा दिए दीबें जिस यम आ कि आपने अनेकगुल्लो जैगा जमी आ एक जन के एक दिले ना एक जन के पुरो दिए दीबें तो जाके पुरोटा दीते चान ताकि शुद्ध यूज करबें हे कि फ्लेक्स वन मैं पुरोट ना मैं बाकी जो है वो जाके दीते चान ताके कि यूज करबें फ्लेक्स वन यूज कर लेवें वो फाँका जैगा जो है ये जे चाइल्डर मध्य यूज कर से पुरो फाँका जैगा पे जा एक पार्टा कि नहीं माझामाझी नहीं ठीक ना ये 
একটু টপে উঠে আসে তো এটা কার মধ্যে আসে এটা আসে লেফটের মধ্যে ঠিক না আমরা লেফটের মধ্যে যদি ইউজ করি যদি ইউজ করি কি প্যাডিং টপ ইউজ করি ধরো আমি এখানে প্যাডিং টপ ইউজ করতেছি হ্যাঁ প্যাডিং টপ প্যাডিং টপ অথবা মার্জিন টপ না অবশ্যই প্যাডিং টপ হবে কারণ হচ্ছে ভিতরের এলিমেন্টগুলোকে আমরা কি করতে চাই বর্ডার থেকে নিচের দিকে নামাতে চাই হ্যাঁ তো আমি ধরেন এখানে প্যাডিং টপ দিলাম হচ্ছে বিশ পিক্সেল ওকে তো বিশ পিক্সেল দিয়ে যদি রিলোড দিই তখন দেখবো কি এলিমেন্টটা উপর থেকে নিচে নেমে গেছে তো আর একটু সমান করতে গেলে আপনি তার একটু দিতে পারেন এছাড়া হচ্ছে কি এটাকে ডান পাশ থেকে একটু এদিকে আনার দরকার ঠিক না তো আপনি চাইলে যেটা করতে পারেন একটা প্যাডিং লেফটও ইউজ করতে পারেন প্যাডিং লেফট ধরেন দিলেন দশ পিক্সেল দিলে যেটা হবে সে লেফট সাইড থেকে দশ পিক্সেল এদিক চেপে যাবে ওকে তো আমরা সর্বশেষ যদি পুরো সাইডটা একটু দেখি ওভারভিউ এটা এরকম একটা দাঁড়াবে ওকে তো এর প্রবলেম হচ্ছে এটা স্ক্রিন যত বড় হবে সাইডটাও তত বড় হইতে থাকবে ঠিক না এটা একটা ইস্যু তো আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে ও এখানে একটু পার্ট দেখেন এই পিটাও কী আছে একদম বর্ডারের সাথে লেগে আছে ঠিক না তো এটা কোথায় আছে টপের মধ্যে হ্যাঁ তো আমরা মেন কন্টেন্টের টপে চলে যাই তো টপ কোথায় যে টপের মধ্যে যে পি ছিল এখানে হ্যাঁ তো আমি যদি এখানে ইউজ করি যে প্যাডিং লেফট হ্যাঁ তো প্যাডিং লেফট আমরা শুধুমাত্র প্যাডিংও ইউজ করতে পারি তো প্যাডিং ইউজ করে যেটা করবো উপরে নিচে জিরো পিক্সেল দুই পাশে যদি দশ পিক্সেল দিই মানে এটা হচ্ছে শর্ট হ্যান্ড আর কি এটা হচ্ছে উপরে নিচে এটা হচ্ছে কি দুই পাশে তো দিয়ে যদি আপনি রিলোড দেন তখন দেখবেন হচ্ছে কি এখানে যে কন্টেন্টটা ছিল যে কন্টেন্টগুলো কিন্তু এখন বর্ডার থেকে একটু ভিতর দিকে চেপে গেছে হ্যাঁ সেমভাবে এখানে যে হেডিংটা ছিল হেডিংয়ের মধ্যে আমরা একটু স্টাইল করতে পারি হ্যাঁ স্টাইলটা কীভাবে করতে পারি এখানে যদি আমি ইউজ করি প্যাডিং ওকে প্যাডিং কী হবে উপরে নিচে জিরো পিক্সেল বা হচ্ছে প্যাডিং যদি আপনি চার পাশে ইউজ করতে চান তাও সমস্যা নেই প্যাডিং দিলে হচ্ছে চার পাশে দশ পিক্সেল আর এখানে একটা মার্জিন থাকে সব সময় আমরা জানি মার্জিনটা আমরা জিরো করে দিচ্ছি ওকে তখন দেখবো কি এটাও দেখবেন এখান থেকে হেডিংটাও ফিক্স হয়ে গেছে তো সর্বশেষ কাজ হচ্ছে যতগুলো বর্ডার ইউজ করছেন সবগুলো বর্ডারকে ফার্স্টে তুলে দিবেন ওকে দেখেন এই বর্ডারটা তুলে দিলাম তারপর হচ্ছে লেফটে একটা বর্ডার ছিল এই বর্ডারটা তুলে দিচ্ছি ওকে দিলাম নিচে মেবি একটা বর্ডার ছিল যে ইউএলের মধ্যে একটু স্কোর করে দেখেন কটা কোথায় বর্ডার ইউজ করা আছে হ্যাঁ বর্ডারটা ইউজ করা আছে হচ্ছে নিচে যদি যাই এই যে ইউএলের মধ্যে হ্যাঁ এই রাইটের মধ্যে আমার একটা বর্ডার ইউজ করেছিলাম দেখেন সবগুলো বর্ডার তুলে দিলাম তুলে দিলে জিনিসটা এরকম একটা পজিশনে চলে আসছে ওকে তো পজিশনে আসার পর যেটা দরকার আমাদের আমাদের হচ্ছে এই এটাকে একটা ফিক্সড উইড দেওয়ার দরকার না হলে হচ্ছে দেখেন আমি যত জুম আউট করবো এটা তত বড় হবে হ্যাঁ তো দেখা যায় জিনিসটা খুব ভালো দেখাচ্ছে না আমরা চাচ্ছি কি এটা একটা ফিক্সড উইড দিয়ে এটাকে সেন্টারে নিয়ে আসতে তো এটার জন্য যেটা করবেন যেহেতু আমাদের ফুল যে যা ডিজাইন করছি সব কিছুর প্যারেন্টকে সব কিছুর প্যারেন্ট হচ্ছে আমাদের বডি হ্যাঁ সব কিছুর প্যারেন্টকে আমাদের বডি দেখেন আমরা যদি হেডারটাকে কলাপস করি নেব্বারটাকে কলাপস করি সেকশনটাকে কলাপস করি ফোটারটাকে কলাপস করি সবার প্যারেন্ট হচ্ছে কি বডি তো আমরা যেটা করব একদম সবার উপরে যাব হ্যাঁ টপে যাব টপে গিয়ে যেটা করবেন এখানে বডি লিখবেন হ্যাঁ তো বডি লিখে আপনি যদি লেখেন উইথ হ্যাঁ উইথ যদি দেন তো আমরা এখানে হচ্ছে নয়শো বিরানব্বই পিক্সেল উইথ দিচ্ছি ওকে তো এটা হচ্ছে ম্যাক্স একটা উইথ আর কি ওকে দেওয়ার পর আপনি ইউজ করেন মানে এতটুকু আউটপুটটা দেখেন যে বডিতে এতটুকু দিলে কী হয় দেখবেন যে দেখেন পুরো পেজটা একটা নির্দিষ্ট উইটের মধ্যে কী হয়ে গেছে এটা ফিক্সড হয়ে গেছে এখন যেটা করতে হবে এটাকে আমাকে সেন্টারে আনতে হবে তো সেন্টারে আনার প্রসেস হচ্ছে আপনি যদি লেখেন মার্জিন অটো হ্যাঁ মার্জিন অটো মার্জিন অটো লেখলে যেটা হবে আমার এর পুরো সাইডটি এখন সেন্টারে চলে আসবে দেখেন এবং আমি পেজ যতই ছোটো করি যতই বড় করি এটা এখন ফিক্সড ওকে তো সর্বশেষ আরেকটু জিনিস দেখায় দেখেন এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার ছিল ঠিক না এটা হচ্ছে একটা গ্র্যাডিয়েন্ট কালার হ্যাঁ তো এইরকম গ্র্যাডিয়েন্ট কালার আপনি দিবেন কীভাবে তো হালকা একটা আমরা একটা সাইটের হেল্প নিব আপনি লিখবেন হচ্ছে সি এস এস গ্র্যাডিয়েন্ট জেনারেটর ওকে তো এটাকে সি এস এস গ্র্যাডিয়েন্ট ডট আইও লিখলে এই সাইটটা চলে আসে ওকে লেখার পর এখানে কিছু একটা আসবে তো এটা দেখতে অনেকটা এইরকম হ্যাঁ আপনি জাস্ট কালারটা একটু ফিক্স করে দেবেন আর এখানে কীরকম করতে চান হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমরা টপ আর বটম এই টাইপের একটা কালার চাই ঠিক না তো আমরা যেটা করব এখানে আমাদের যে যে বটম কালারটা আমরা চেঞ্জ করব এটা হচ্ছে কি কালার এটা হচ্ছে ধরেন এরকম একটা কালার দিলাম ওকে আর এই যে কালারটা এটা ধরেন হচ্ছে এরকম একটা কালার দিলাম ঠিক আছে আর বটমটা ধরেন হচ্ছে এরকমটা কালার দিলাম ওকে দিলে যেটা হবে সেভ করে ফেলছে না দেখেন এরকম কিছু একটা কালার জেনারেট হয়েছে হ্যাঁ তো নিচে দেখবেন আপনাকে
তো মোটামুটি আমাদের কাজ ডান এবং আচ্ছা আপনার কথাটা বুঝি নাই সেন্টার লাইন না টেক্সটাইল লাইন সেন্টার দিলে হবে না এখানে মার্জিন অটো দিতে হবে আচ্ছা তাহলে মোটামুটি দেখেন আমরা যেরকম দেখছি হয়তো ইমেজটা হুবু হয় না হয়তো কালার কোডগুলো আমরা কপি করতে পারলে হুবু করতে পারতাম দেখেন তো মোটামুটি খুব কম সময় আমাদের যে লিমিটেড টাইম ছিল তার মধ্যে কী করতে পারছি আমরা কিছু একটা এরকম তৈরি করতে পারছি ঠিক আছে আর এখানে যেটা করতে পারেন এই যে এইগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ড এই যে বর্ডারটা একটু রাউন্ড করে দিতে পারেন তাহলে এটা একদম কমপ্লিট হবে আর কি হ্যাঁ তো আমরা যেটা করবো করতে পারেন সমস্যা নেই যেহেতু আমরা একটা ফটো ফলো করছি এই কারণে রাখলাম আর কি ঠিক আছে তো আমি যেটা করব এখানে ওই যে মেন যেটা ছিল হ্যাঁ মেন কন্টেন্ট এখানে একটা বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে দিচ্ছি বর্ডার রেডিয়াস হচ্ছে কত দিব এখানে ফাইভ পিক্সেল আর যেটা ফুটার ছিল ফুটারের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কী দিতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড না বর্ডার রেডিয়াস ফাইভ পিক্সেল ওকে আর মেনের যদি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা খারাপ লাগে তো আমরা মেনের ব্যাকগ্রাউন্ড তুলে দিতে পারি জাস্ট হচ্ছে কমেন্ট করে দেবেন আর কি তোলার দরকার নেই মেন কোথায় ছিল মেন কোথায় ছিল এই যে মেন কন্টেন্ট হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ব্ল্যাক কালার দেওয়া ছিল এটা আমরা কেটে দিচ্ছি তাহলে দেখবেন এটা তো এখন এইরকম জিনিসটা এরকম দাঁড়াবে ওকে তো যদি কালারটা তুলেই দেন তাহলে হচ্ছে এখান থেকে যে প্যাডিংটা দিচ্ছেন একটা প্যাডিংটাও তুলে দেন ওকে দেখেন তো মোটামুটি একটা গুছানো সাইট তৈরি হয়ে গেছে তো এখানে দেখেন আমরা শুধুমাত্র একটাই নতুন জিনিস ইউজ করছি সেটা হচ্ছে ফ্লেক্স হ্যাঁ যে দুটো এটিএমকে পাশাপাশি আনার জন্য ডিসপ্লে ফ্লেক্স ইউজ করলে কি হয় এটা একদম পাশাপাশি চলে আসে এছাড়া আজকে নতুন কিছু ইউজ ছিল না বাকি যা কিছু ছিল লাস্ট দুই ক্লাসের প্র্যাকটিস ওকে তারপরে যে পূর্বের দুটো ক্লাস ভালো করে প্র্যাকটিস করে থাকেন এটা আপনার জন্য খুব কঠিন লাগার কথা না ওকে আর যদি আগের দুটো ক্লাসে ফাঁকিবাজি করেন তাহলে আপনার জন্য অনেক বেশি গ্যাপ রয়ে গেছে ওকে তো এই কারণে হচ্ছে দিনেরটা দিনে কমপ্লিট করার চেষ্টা করবেন অবশ্যই প্রজেক্টটা করবেন না হলে আপনার এটা প্র্যাকটিস ভুলেও হবে না ভিডিও দেখে আপনি কিছুই করতে পারবেন না ওকে তো আজকের ক্লাসে পর্যন্তই থাকবে যদি কারো কিছু জানার থাকে দ্রুত বলতে পারেন